সম্মানিত শুধি আসসালামু আলাইকুম ও শুভ সন্ধ্যা আমি নসীন জোয়ারদার ওয়াইপিএফ এর পক্ষ থেকে আপনাদের সবাইকে আমাদের পলিসি মাস্টার ক্লাসের উদ্বোধনী পর্বে জানাচ্ছি স্বাগত আপনাদের শত ব্যস্ততার মাঝে আমাদের এই সেশনটিতে যোগদান করার জন্য আপনাদের অসংখ্য ধন্যবাদ আপনারা অনেকেই জানবেন যে ওয়াইপিএফ একটি নলেজ শেয়ারিং অ্যাডভোকেসি প্ল্যাটফর্ম আমরা ওয়াইপিএফ থেকে তিন মাস ব্যাপী পাবলিক পলিসি কোর্সেস করে থাকি ইতিমধ্যে আমরা পাবলিক পলিসি অ্যান্ড ফিলসফি আর পাবলিক পলিসি অ্যান্ড ইকোনমিক্স দুটি কোর্স করেছি কিন্তু এর পাশাপাশি আমরা একটি পলিসি মাস্টার ক্লাস সিরিজ শুরু করতে যাচ্ছি আজকের থেকে এই সিরিজের প্রতিটি সেশনে আমরা একজন বিশেষজ্ঞর সাথে তাদের কাজ ও কর্ম বিশেষত্ব নিয়ে আলোচনা করব। আজকের মাস্টার ক্লাসের আলোচ্য বিষয় নেগোসিয়েশন বিশেষ করে মাল্টি ল্যাটারাল নেগোসিয়েশন আর এ বিষয়ে কথা বলবেন আমাদের বক্তা ঢাকা নয় নির্বাচনী আসনের সংসদ সদস্য জনাব সাবের হোসেন চৌধুরী আমরা সবাই তাকে চিনি এবং তার কাজ সম্পর্কে খুব ভালোভাবেই জানি সাবের হোসেন চৌধুরী একজন বরেণ্য রাজনীতিবিদ তিনি দুই সাল থেকে তার নির্বাচনী আসনের প্রতিনিধিত্ব করছেন এবং দুই আট থেকে দুই হাজার এক সাল পর্যন্ত আমিনি গঠিত সরকারের মন্ত্রিসভার তিনি ছিলেন সর্বকনিষ্ঠ সংসদ সদস্য দুই হাজার চোদ্দ সালে তিনি তিন বছরের জন্য ইন্টার পার্লামেন্টারিয়ান ইউনিয়ন সংগঠনের প্রেসিডেন্ট ছিলেন এবং তার প্রেসিডেন্সির সমাপ্তির পর আইপিউ তাকে সংস্থাটির অনারারি অনারারি প্রেসিডেন্ট হিসেবে ঘোষণা করে বর্তমানে সাবের হোসেন চৌধুরী পরিবেশ বন ও জলবায়ু বিষয়ক সংসদীয় স্থায়ী কমিটির চেয়ারপারসন এবং সেই সুবাদেই তিনি গত বছর ইউএন ক্লাইমেট কনফারেন্সে ক্লাইমেট ভালনাবিলিটি ফোরামের প্রতিনিধিত্ব প্রতিনিধিত্ব করেছেন এই জলবায়ু বিষয়ক নেগোসিয়েশন নিয়েই আজকে আমাদের তার আমাদের তার সাথে কথা হবে তো সাবের ভাই আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ আমাদের সাথে থাকার জন্য আমাদের সময় দেওয়ার জন্য আপনার কাছে আমার প্রথম প্রশ্ন আমরা প্রায় শুনি ইউএনএফ সিসিসি আবার শুনি কপ আসলে এই দুটা কি একই জিনিস নাকি এর মধ্যে কোনো পার্থক্য আছে আপনাকে অনেক ধন্যবাদ এবং যারা আজকে আমাদের এই ভার্চুয়াল আয়োজনে জয়েন করেছেন সবাইকে আমি আমার পক্ষ থেকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি ক্লাইমেট নেগোসিয়েশন বিশেষ করে আপনি যে কথাটা বলেন এটা সম্পর্কে অনেকে মাপ গেছে এবং আমি এই প্রশ্নটা আগেই অ্যান্টিসিপেট করেছিলাম যার জন্য এখানে আমি কিছু স্লাইড তৈরি করে রেখেছি কেননা আমি মনে করি এই এই বিষয়টা সম্পর্কে আমাদের সকলেরই স্পষ্ট হওয়া প্রয়োজন আমরা কপ শব্দটি অনেক শুনি মানে কপের মানিটা কি এটা তো একটা মানে অ্যাক্রোনেম এটা হচ্ছে কনফারেন্স অফ পার্টি আরেকটা আমরা যেটা প্রায় শুনে থাকি বলছি তো আমি জাস্ট কয়েকটা স্লাইডের মাধ্যমে এই বিষয়টা একটি বুঝাবো কেননা আমার মনে হয় এটা এটা সম্পর্কে যদি আমাদের একটা মানে প্রাথমিক একটা ধারণা থাকে তাহলে এই যে দর কষাকষি বা নেগোসিয়েশনের যে চ্যালেঞ্জগুলো আছে যে জটিলতাগুলো আছে সেগুলো আমরা আরো মানে স্বচ্ছভাবে আমরা বুঝতে পারবো তো প্রথম আমরা যদি শুরু করি যে ইউনাইটেড নেশনস ফ্রেমওয়ার্ক কনভেনশন অন ক্লাইমেট চেঞ্জ জাতিসংঘের অনেক কনভেনশন আছে এবং কনভেনশনের আর একটা শব্দ হচ্ছে মানে আমরা যেটা সবাই শুনেছি হয়তো ট্রিটি মানে বা একটা আন্তর্জাতিক একটা চুক্তি তো এটা এখানে যেটা স্টাইটে যেটা বলা হচ্ছে যে এটা সই হয়েছে নাইনটিন এ এবং এটার মূল উদ্দেশ্য ছিল মানে ক্লাইমেট সিস্টেমটাকে যে বর্তমানে যে ডিস্টেবিলাইজ করছে গ্রিন হাউস গ্যাস মেশিন এটাকে স্টেবিলাইজ করা সুতরাং এটাতে যে ঝুঁকি আছে এটার মধ্যে যে ডেঞ্জার আছে সেটা থেকে কিভাবে আমরা পরিত্রাণ পেতে পারি তবে এখানে আমি মনে করি যে সবচেয়ে যে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টা এটা আপনারা লক্ষ্য করবেন যে নাইনটিন নাইনটি ফোরে হয়েছে আসলে নাইনটিন নাইনটি ফোরে তখন আমাদের যে আইপিসিসি আছে যে ইন্টারন্যাশনাল ক্লাইমেট কনভেনশন যে প্ল্যাটফর্ম যেটা আছে সেখানে কিন্তু তখন তারা ওইভাবে গবেষণা করে নাই মানে বিজ্ঞান এখন আমাদেরকে জলবায়ু পরিবর্তন সম্পর্কে যেভাবে খুব স্পষ্টভাবে সুনির্দিষ্টভাবে জোরালো ভাবে কথাগুলো বলছে যে আমরাই কিন্তু এটার জন্য দায়ী এই ধরনের কোনো গবেষণা বা এই ধরনের কোনো পরিসংখ্যান বা তথ্য তখন ছিল না তারপরেও তারা বলেছে যে এটা এই সায়েন্স সম্পর্কে অনিশ্চয়তা থাকলেও তারপরেও প্রতিটা মেম্বার স্টেট অর্থাৎ যারা এই চুক্তিতে সই করেছে 
তাদেরকে অ্যাক্ট করতে হবে ইন দ্য ইন্টারেস্ট অফ হিউম্যান সেফটি অর্থাৎ মানব নিরাপত্তা বা মানব সিকিউরিটি এটার জন্য তাদেরকে অ্যাক্ট করতে হবে ডিসপাইট সাইন্টিফিক আনসার্টেন্টি তো এটা কিন্তু অ্যাকচুয়ালি কোয়াইট রেভলিউশনারি আমরা যদি চিন্তা করি তখন মানে এখন তো সায়েন্স এত প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পরেও এটা নিয়ে অনেক স্ক্যাপটিক্স আছে অনেকে বলে যে এটা মানে এটা ফলস ক্লাইমেট চেঞ্জ বলতে আসলে কোনো কিছু নাই আমেরিকার মতো একটা উন্নত অর্থনীতিতে আমি দেশ বলছি না উন্নত অর্থনীতিতে তারা অনেকেই আছে যারা ক্লাইমেট চেঞ্জ সম্পর্কে প্রশ্ন উঠায় যে আসলে কি জলবায়ু পরিবর্তন হচ্ছে কিনা এবং এটাকে অনেকে ফেক নিউজ হিসাবে তারা নিয়ে আসে সো এটা কিন্তু একটা মানে এখন এটা নিয়ার ইউনিভার্সাল মেম্বারশিপ অর্থাৎ পৃথিবীর একশো সাতানব্বইটা দেশ এটাতে সই করেছে সো ইটস এটা হচ্ছে চুক্তি এবং চুক্তির যে উদ্দেশ্য সেটা আমরা যদি নেক্সট ফ্রেমে যাই স্লাইডে যাই সেটা আরো ক্লিয়ার হবে আসিফ আপনি হ্যাঁ এই যে এই যে আপনারা যদি দেখেন এখানে যে বিষয়টা এখানে বলছে যে এটা হচ্ছে ইস টু স্টেবিলাইজ স্টেবিলাইজ গ্রিন হাউস গ্যাস কনসেনট্রেশন অ্যাট আ লেভেল দ্যাট উড প্রিভেন্ট ডেঞ্জারাস হিউম্যান ইন্ডিউসড ইন্টারফিয়ারেন্স উইথ দ্য ক্লাইমেট সিস্টেম সো এবং এটা তারা বলছে এটাকে একটা নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে এটা আমাদেরকে অ্যাচিভ করতে হবে যেন আমাদের যে ইকো সিস্টেমগুলো আছে সেগুলো যেন ন্যাচারালি অ্যাডাপ্ট করতে পারে অর্থাৎ এগুলো যেন কোনো ক্ষতির সম্মুখীন না হয় সো এটা হচ্ছে আমাদের চুক্তি তো আমরা যখন ইউএনএফ ট্রিপল সি বলি এটাই হচ্ছে এগ্রিমেন্ট এবং এটা হচ্ছে কিন্তু এগ্রিমেন্টের মূল লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্য আমরা যখন মাল্টিল্যাটারাল নেগোসিয়েশন নিয়ে বলি তখন কিন্তু লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্য কি এটা নিয়ে অনেক বিতর্ক থাকে তবে এই কেসে জলবায়ু পরিবর্তনের ক্ষেত্রে চুক্তির ধারাগুলো চুক্তির লক্ষ্য উদ্দেশ্য খুবই পরিষ্কার এখানে এটা নিয়ে কোনো বিতর্ক নাই এবং এটার আন্ডারে যেটা করা হচ্ছে সেটা হচ্ছে কনফারেন্স অফ পার্টিস অর্থাৎ এই চুক্তিটা বাস্তবায়ন করার জন্য একটা কপ প্রসেস এখানে দিয়েছে সো তারা কপটা নিয়মিত বসবে এবং প্রথম কপের যে কনফারেন্স বা সম্মেলন সেটা জার্মানির বার্লিনে অনুষ্ঠিত হয়েছিল নাইনটিন নাইনটি ফাইভে সো একটা হচ্ছে আমরা ইউএনএফ ট্রিপল সি হচ্ছে এগ্রিমেন্ট বা ট্রিটি বা চুক্তি আরেকটা হচ্ছে এই এগ্রিমেন্টটা আমরা কিভাবে বাস্তবায়ন করব আর সেটার জন্য কনফারেন্স অফ পার্টিস তো কনফারেন্স অফ পার্টিস যদি আমরা দেখি যে এটা মানে কিভাবে অপারেট করে এখানে কিন্তু একটা অনেক বড় একটা দুর্বলতা আছে যেটা আমরা পরবর্তী স্লাইডে আমরা গেলে সেটা আমরা দেখতে পারবো আচ্ছা এখানে আমি যেটা খুব সংক্ষেপে যেটা দিয়েছি আমি সবগুলো বলতে চাই না বিকজ আমরা যদি দেখি যে নাইনটিন এর পর এখন পঁচিশ বা ছাব্বিশ বছরে যাচ্ছে মানে অ্যাকচুয়ালি কি হয়েছে সো চুক্তির উদ্দেশ্য কি ছিল এবং বর্তমান বাস্তবতা কি এবং সেটা যদি আমরা দেখি যে এটা স্টেবিলাইজ তো দূরের কথা আমরা প্রতিটা ক্ষেত্রে কিন্তু নতুন রেকর্ড আমরা স্থাপন করছি মানে আমাদের সিও টু কনসেনট্রেশন অ্যাটমসফিয়ারে কত আছে এটা যেটা ছিল দুই হাজার নাইনটিন নাইনটি ফোরে ছিল থ্রি হান্ড্রেড এন্ড ফিফটি এইট পিপিএম আমরা যেটা বলি পার্স পার মিলিয়ন সেটা এখন হয়ে গেছে চারশো উনিশ আর আগে আমরা যেটা ছিল মানে তিন মিলিয়ন বছর আগে সেটা ছিল চারশো তার মানে আমরা এখন যেই লেভেলে আছি সেটা গত তিন মিলিয়ন বছরেও কিন্তু আমরা ছিলাম না তারপর এখানে আমরা দেখছি যে তাপমাত্রার যে বাড়ানোর যে বিষয়টা আছে বিশ্ব যে উষ্ণায়ন যেটা আছে সেটাও বেড়ে যাচ্ছে এবং আমরা জানি এর সাথে যে বিভিন্ন যে দুর্যোগের যে ঝুঁকিটা সেটাও অ্যাকচুয়ালি অনেক বেড়ে গেছে সুতরাং এই প্রশ্নটা অনেকেই করতে পারে যে তাহলে ইউএনএফ ট্রিপল সির লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্যটা তাহলে তো আসলেই আমরা বাস্তবায়ন করতে পারলাম না কারণ পঁচিশ বছর পর যদি পরিস্থিতি আরও খারাপ হয় যদি ক্রাইসিস এবং সংকটটা আরও গভীর হয় তাহলে আসলে এই চুক্তির মাধ্যমে আমরা কি অর্জন করলাম এটা কিন্তু একটা প্রশ্ন অনেকেই করতে পারে সুতরাং আমরা যখন ওই নেগোসিয়েশনের বিষয়টা আলাপ করব এই প্রেক্ষাপটটা আমাদেরকে মাথায় রাখতে হবে এবং এটার একটা অন্যতম কারণ এবং এখানে আমি একটু মানে এটা হচ্ছে আমার ব্যক্তিগত মতামত এটা কোনো বাংলাদের সরকারের ব্যাখ্যা বা আমাদের অবস্থান না সেটা আমরা পরবর্তী স্লাইডে যদি আমরা যাই সেখানে আমরা দেখব যে কব কিভাবে অ্যাকচুয়ালি কাজ করছে নেক্সট স্লাইডে আমরা একটু যাই এটার পরের স্লাইডে চলে যাই আচ্ছা যে কোনো যেমন আমরা আমাদের জাতীয় সংসদের কথা যদি আমরা বলি সেখানে আমাদের কার্যপ্রণালী বিধি আছে মানে রুলস অফ প্রসিজার 
যে সংসদ কিভাবে পরিচালিত হবে এখানে একটা বিষয় চলে আসছে যে কপ তাহলে কিভাবে পরিচালিত হয় এটা আমাদের বিভিন্ন সম্মেলনগুলো হয় এটার বিধিটা কি আছে এটা রুলস অফ প্রসিজার কি আছে এবং অনেকে হয়তো এটা শুনলে কিছুটা আশ্চর্য হবে যে আমাদের প্রথম যে রুলস অফ প্রসিজার খসড়া ছিল সেখানে রুল ফর্টি টু নামে একটা বিধি ছিল এবং সেখানে বিষয়টা ছিল যদি আমরা মানে ঐক্যমতের ভিত্তিতে যদি আমরা সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে না পারি তাহলে ভোটাভোটির মাধ্যমে সেই বিষয়টা নিষ্পত্তি হবে এখন পর্যন্ত কিন্তু আমরা ওই জায়গায় কোনো পরিবর্তন আমরা আনতে পারি নাই এখনো কিন্তু আমরা একটা খসড়া কার্যপ্রণালী বিধি যারা পরিচালিত হচ্ছি এবং এখানে ভোটিং এর কোনো অপশন নাই অর্থাৎ সবকিছুই আমরা ঐক্যমতের ভিত্তিতে হতে হবে এবং আমি এখানে যে কথাটা বললাম আমরা যদি যারা আমাদের ওয়াইপিএফ এ যারা আছেন যারা ডাব্লিউটিও ফলো করে বা মাল্টিল্যাটারাল ট্রেড নেগোসিয়েশন ফলো করে ডাব্লিউটিওর মধ্যে কিন্তু ডিসপিউট রেজলিউশন একটা বড় বিষয় যে যদি কোনো ধরনের ডিসএগ্রিমেন্ট দেখা যায় কোনো ধরনের যদি মানে কমিউনিকেশন গ্যাপ হয় সেটাকে আমরা একটা সেটেলমেন্ট প্রসেস আছে একটা ডিসপিউট রেজলিউশন প্রসেস আছে এটা আমাদের কপের মধ্যে নাই যে কারণে আমরা সবকিছুই কিন্তু ঐক্যমতের ভিত্তিতে আমাদেরকে করতে হয় এবং যখন একশো সাতানব্বইটা দেশ থাকে তখন আমরা বুঝতেই পারি যে আসলে এই যে দর কষাকষি বা নেগোসিয়েশনের যে প্রক্রিয়া এটা কতটা জটিল হতে পারে যাই হোক আমার মনে হয় আমি মানে কয়েকটা স্টাইটের মাধ্যমে এই দুটোর যে মূল যে পার্থক্য একটা চুক্তি সম্মেলন হয় সেই সম্মেলনটা কিভাবে পরিচালিত হবে সুতরাং এবং সেই পরিচালনার ক্ষেত্রে যে সবচেয়ে যে বড় দুর্বলতা আছে সেটি হচ্ছে যে এখানে কোনো ভোটাভোটির কোনো সুযোগ নাই অর্থাৎ সবাইকে সবাইকে অর্থাৎ একশো সাতানব্বইটা দেশকে একমত হতে হবে অর্থাৎ একটা শব্দ নিয়ে আমাদের ঐক্যমতে পৌঁছাতে হবে কোন জায়গায় দাঁড়ি কোন জায়গায় কমা সুতরাং এই ধরনের যখন একটা পরিস্থিতি হয় তখন আমরা যেটা বলি যে একটা লোয়েস্ট কমন ডিনমিনেটর মানে একেবারে কোনো ধরনের অ্যাম্বিশন থাকবে না যেটা না হলেই না সবাই মিলে যেটাতে আমরা একমত হতে পারি আমরা সেটার ভিত্তিতে আগাই যে কারণে বিগত পঁচিশ ছাব্বিশ বছরে আমরা দেখছি যে এই পরিস্থিতি আরো জটিল হচ্ছে তারপরে ভাই আপনি একদম শেষে যে কথাটা বলেন এটা খুবই ইন্টারেস্টিং যে একটা লোয়েস্ট কমন ডিনমিনেটর থাকতে হবে এবং সেটা যেটা দেখা যায় যে ইউজুয়ালি ইট ইজ নট ভেরি অ্যাম্বিশিয়াস ইটস নট ভেরি অ্যাসপিরেশনাল ट <laughs> আচ্ছা এটা একটা মানে খুবই একটা ইন্টারেস্টিং প্রশ্ন আমি যেটা বললাম যে একশো সাতানব্বইটা দেশ এই চুক্তিতে সই করেছে তো তারা হচ্ছে মেম্বার স্টেট কিন্তু নেগোসিয়েশন যখন হয় সেটা কিন্তু গ্রুপ ভিত্তিক হয় যেমন এখানে ইউএন এর বিভিন্ন গ্রুপ আছে আমরা হলাম গ্রুপ জি সেভেন্টি সেভেন যেটা আমরা বলি একটা জি সেভেন্টি সেভেন এর গ্রুপ আছে যেখানে প্রায় পৃথিবীর মনে একশো পঁয়ত্রিশটা দেশ আছে তারপরে এখানে আমাদের এল ডিসিদের একটা ফোরাম আছে তারপরে ল্যাটিন আমেরিকা গ্রুপ আছে তারপরে আফ্রিকার গ্রুপ আছে তো এখন যেটা হয় যে আমরা কিন্তু ইন্ডিভিজুয়াল দেশ হিসাবে আমাদের প্রস্তাবনাগুলো যদি আমরা সরাসরি নিয়ে যাই এটা নিয়ে খুব একটা আগানো যায় না সুতরাং আগে আমার যেটা করতে হয় যে আমি যে গ্রুপের সদস্য বা যে দলের মধ্যে বাংলাদেশের অবস্থান আছে বা সদস্য পদ আছে আমি আমার কান্ট্রি পজিশনটাকে গ্রুপ পজিশন হিসাবে এটাকে ট্রান্সফর্ম করা সেটা হচ্ছে কিন্তু আমার প্রথম চ্যালেঞ্জ অর্থাৎ অন্যান্য যে সমস্ত দেশ সেখানে আছে তো আমরা অনেক সময় দেখি যে জি সেভেন্টি সেভেনে হয়তো আমরা যেভাবে এগিয়ে যেতে চাই সেটা সম্ভব হয় না তখন আমরা এলডিসির মাধ্যমে আসি অর্থাৎ স্বল্প উন্নত দেশ যেগুলো আছে 
বা এখানে এওসিস আছে অ্যাসোসিয়েশন অফ স্মল আইল্যান্ড স্টেটস তাদেরকে নিয়ে আমরা ইয়ে করি আবার অনেক এনজিওরা এখন দেখা যাচ্ছে যে অনেক ইনফ্লুয়েন্সিয়াল হয়ে যাচ্ছে তারও অনেক প্রভাবশালী তারও অনেক ইনপুটস দেয় সো নেগোসিয়েটার অ্যাকচুয়ালি তো কান্ট্রি মানে কান্ট্রি ওখানে পার্টি হিসাবে আমরা যাই ওখানে কোনো ব্যক্তি হিসাবে আমরা কেউ যাই না এবং আমরা যখন প্ল্যানারিতে বসি তখন আমরা একটা দেশের প্রতিনিধি হিসাবে বসি তবে যখন আমরা দর কষা কষি অর্থাৎ যখন আমরা একটা কমন গ্রাউন্ডে পৌঁছাতে চাই বা ঐক্যমতে পৌঁছাতে চাই তখন সেটা হয় গ্রুপের মাধ্যমে কারণ এটা তো আমরাও বুঝতে পারি এবং উপলব্ধি করি যদি একশো সাতানব্বইটা আলাদা গ্রুপ হয়ে যায় তাহলে তো এখানে মানে ঐক্যমতে পৌঁছানোর কোনো সুযোগই নাই সুতরাং আমরা ওই গ্রুপটাই একটা ইউএন এর একটা এস্টাবলিশড একটা সিস্টেম যে মাল্টিল্যাটারাল নেগোসিয়েশন গুলো গ্রুপ ভিত্তিক হয় তবে ডাব্লিউটি এর ক্ষেত্রে যেটা আছে যেটা আমাদের নাই অর্থাৎ কেউ যদি তাদের যে প্রতিজ্ঞা তারা করে বা যে অঙ্গীকার করে বা যে কমিটমেন্ট করে সেটা যদি তারা অনার না করে তাহলে আমার এমন কোন ম্যাকানিজম নাই যেটা দিয়ে আমি তাদেরকে পেনালাইজ করতে পারি বা যেটা দিয়ে তাদেরকে আমি শাস্তি দিতে পারি বা বলতে পারি যে তোমাকে এটা করতে হবে যেমন আমরা এবার গত কপে আমরা প্যারিসের যে প্যারিস এগ্রিমেন্টে যে রুল বই ছিল মানে বিধি যে কিভাবে বিভিন্ন বিষয়গুলো হবে সেগুলো আমরা এগ্রি করেছি কিন্তু এখানে এনফোর্সমেন্টের কোনো ম্যাকানিজম নাই যে আমরা সবাই আমরা কাগজে সই করে গেলাম এখন অনেকেই বলছে যে দুই সালের মধ্যে তারা নেট জিরোতে যাবে এখন যদি দুই হাজার পঞ্চাশের মধ্যে না যায় আমি তাকে কিভাবে শাস্তি দিব আমি তো তাকে শাস্তি দেওয়ার কোনো সুযোগ নাই আমার বর্তমান কপ প্রসেসে বা ইউএন এফ ট্রিপল সিতে তো নেগোসিয়েটার হচ্ছে দেশ বাট নেগোসিয়েশনটা হয় গ্রুপ ভিত্তিক হ্যাঁ এখন আরেকটা প্রশ্ন হচ্ছে দেশের নেগোসিয়েটার কারা এখন দেশের নেগোসিয়েটার যেমন আমি গিয়েছি আমি মানে এমপি হিসাবে গিয়েছি বা আমি যখন আইপিও সভাপতি ছিলাম আইপিও সভাপতি হিসাবে গিয়েছি কারণ আইপিও আবার ইউএন এর অবজারভার স্টেটাস আছে সেই হিসাবে আইপিও থেকেও আমরা একটা সেখানে একটা কনসিডারেশন দিতে পারি সাধারণত এটা হয় যারা মানে এই বিষয়ে যাদের একটা স্পেশালাইজ নলেজ আছে সো এটা সাধারণত মিনিস্ট্রি অফ এনভায়রনমেন্ট থেকে যায় অনেক সময় আমাদের মিনিস্ট্রি অফ ফাইন্যান্স থেকেও প্রতিনিধি যায় বিকজ এখানে মানে ফাইন্যান্সের বিষয় থাকে তারপরে আমাদের ফরেন এফেয়ার্স এর লোকজনও থাকে সো এবং আমরা যেটা দেখছি যে মোটামুটি মানে ধারাবাহিক ভাবে অতীতে যারা গিয়েছিল এখনো তারা যাচ্ছে এর বাইরে আমাদের বেশ কিছু এক্সপার্ট আছে যেমন আমাদের আপনার আছে আতিক রহমান আছে বি ক্যাসের তারপরে আমাদের আইনুল নিশা সাহেব আছেন ওনারা বিশেষজ্ঞ ওনাদেরকে দিই এবং আমরা সাধারণত যেটা করি যে একটা সম্মেলনের আগে যে ওই সম্মেলনের মধ্যে কোন কোন বিষয় নেগোসিয়েশন হবে আর নেগোসিয়েশনটা কিন্তু হচ্ছে এটা কোনো থিম বা কনসেপ্ট নিয়ে না নেগোসিয়েশনটা হয় টেক্সট নিয়ে যে এগ্রিমেন্টে যে টেক্সটা আছে ওইটা নিয়ে নেগোসিয়েশন আর সুতরাং গতবার যেমন আমরা সাতটা বা আটটা গ্রুপে আমাদের পুরো টেক্সটের বিষয়গুলোকে আমরা ভাগ করলাম যে অ্যাডাপ্টেশনের একটা গ্রুপ মিটিগেশনের একটা গ্রুপ প্রযুক্তি ট্রান্সফারের একটা গ্রুপ গভর্নেন্সের একটা গ্রুপ ইউথের একটা গ্রুপ জেন্ডারের একটা গ্রুপ এইভাবে করে করে আমরা এখানে দায়িত্ব দিয়ে দিই এবং ওনাদের কাজ হচ্ছে যে নেগোসিয়েশনে যে টেক্সটের ক্ষেত্রে ওনারা ওনাদের আইডিয়াগুলো দিবে মাঝে মাঝে সুযোগ থাকে যেমন আমরা যদি নতুন কোনো কিছু ইন্ট্রোডিউস করতে চাই যেমন গত যে কপ হলো যেটা গ্লাস গোতে সেখানে কিন্তু আমরা লস অ্যান্ড ড্যামেজের বিষয়ে অনেক আমরা পুষ করলাম এবং মানে এটা এখনো জিয়ে আছে কি এটাকে কিল অফ করা হয়নি তারপর আমরা যখন ফাইন্যান্স নিয়ে আলাপ করছিলাম তো ফাইন্যান্সের সেখানে আবার যে এলডিসি গ্রুপ আছে এলডিসি গ্রুপের প্রতিনিধিত্ব আমি করেছি সো মানে বাংলাদেশের হয়ে আমি আবার এলডিসি গ্রুপের প্রতিনিধিত্ব চেয়ারের সাথে কো চেয়ারের সাথে আমরা কথা বলেছি সেখানে একটা বিষয় আমরা যেটা নিয়ে এসছি যেটা আমি মনে করি আমাদের জন্য অনেক বড় একটা অ্যাচিভমেন্ট সেটা হলো ক্লাইমেট ফাইন্যান্সের সংজ্ঞাটা কি মানে এটা মনে হতে পারে খুব বেসিক একটা ইস্যু বাট এই ইস্যুটাও কিন্তু এতদিন অ্যাড্রেস হয় নাই আমরা এই যে এতগুলো কপে পঁচিশটা কপে আমরা কথা বলছি ক্লাইমেট ফাইন্যান্স বাট ক্লাইমেট ফাইন্যান্স বলতে আমরা কি বুঝাই এখন যদি মানে দুই দেশের যেমন কথার কথা আমি বলছি না ব্রিটেন এটার সাথে জড়িত বা ব্রিটেন আমাদেরকে যে ওভারসিজ ডেভেলপমেন্ট অ্যাসিস্টেন্স দেয় সেটার একটা অংশ যদি তারা আবার বলে এটা ক্লাইমেটের জন্য তাহলে তো সেটা হলো না কারণ ক্লাইমেট ফান্ডিং বা ফাইন্যান্সটা তো অতিরিক্ত হবে এটা নিউ হতে হবে এডিশনাল হতে হবে সো এই যে ক্লাইমেট ফাইন্যান্সের সংখ্যা কি এটাও কিন্তু এতদিন পর্যন্ত এই ইস্যুটা অ্যাড্রেস করা হয়নি আমরা এবার করেছি এবং 
মোটামুটি সিদ্ধান্ত হয়েছে যে এই বছরের শেষে নভেম্বর মাসে ইজিপ্টে যে কপ হবে সেই কপে এই বিষয়ে আমরা একটা সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে পারবো কেননা আমরা যতক্ষণ পর্যন্ত ওই কাজটি না করব আসলে আমরা অ্যাডাপ্টেশনের জন্য কত পাচ্ছি মিটিগেশনের জন্য কত পাচ্ছি এগুলো তো আমরা বুঝবই না এখন আপনাদেরকে একটা উদাহরণ দেই যেমন উন্নত বিশ্ব বলছে যে প্রতি বছর পঁচাত্তর থেকে আশি বিলিয়ন ডলার দেওয়া হচ্ছে কিন্তু আমরা যদি আবার অক্সফ্যাম বা অন্য আর একটা সংস্থার তাদের যদি প্রতিবেদন দেখি এটা হয়তো বিশ থেকে পঁচিশ বিলিয়ন কারণ এখানে অনেক ডাবল কাউন্টিং হচ্ছে ডাবল কাউন্টিং তো হবে যদি আমার এখানে ক্ল্যারিটি না থাকে যার জন্য মানে এই ডেফিনেশনের সংজ্ঞাটা খুবই ইম্পর্টেন্ট সো নেগোসিয়েটার আবার সরকারের বাইরেও হয় বাংলাদেশে মানে অনেক এনজিও আছে যারা ভালো কাজ করছে আমরা তাদের প্রতিনিধিদের অনেক সময় আমরা সুযোগ দেই কারণ বাংলাদেশের কান্ট্রি পজিশনটা তো আমরা আগেই ঠিক করে নেই যেমন আমরা গ্লাসগোতে যাওয়ার আগে গ্লাসগো বলছি বিকজ এটা আমাদের সর্বশেষ কপ আমরা কিন্তু একাধিক মিটিং করেছি মানে স্টেক হোল্ডারদের সাথে যে আমাদের অবস্থানটা কি হওয়া উচিত বা কোন কোন বিষয়ে আমরা কোনোভাবে ছাড় দিব না মানে আমাদের রেড লাইন গুলো কি বটম লাইন গুলো কি যেমন আমরা বলছি যে ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ ডিগ্রি সেলসিয়াস এটা হতেই হবে আমরা বলছি যে ফাইন্যান্স একশো বিলিয়ন হতে হবে এবং দুই হাজার পঁচিশ সালের পর এটাকে আরো কয়েক গুণ বাড়াতে হবে আমি যে ফাইন্যান্সটা পাবো তার পঞ্চাশ ভাগ হতে হবে আমার অ্যাডাপ্টেশনের জন্য আর পঞ্চাশ ভাগ হবে মিটিগেশন মানে এই ধরনের কিছু আছে আমরা তারপর বলেছিলাম যে লস অ্যান্ড ড্যামেজকে স্বীকৃতি দিতে হবে সো এগুলি হচ্ছে আমাদের কান্ট্রি পজিশনের মূল পিলার এবং সেই পিলার অনুযায়ী কিন্তু নেগোসিয়েশনগুলো হয় সাবির ভাই আমি আপনার লাস্ট পয়েন্টটা নিয়ে একটা কোয়েশ্চেন করতে চাই সেটা হলো যে আমরা একটা রেড লাইন সেট করে যাচ্ছি ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ ডিগ্রি সেলসিয়াস বিয়ন্ড প্রি ইন্ডাস্ট্রিয়াল লেভেলস আমাদের হতেই হবে কিন্তু দেখা যাচ্ছে আমাদের কিন্তু শেষমেশ সেটা হলো না তাহলে এটা আমরা কি বলবো যে এটা নেগোসিয়েশনের ক্ষেত্রে একটা ফেলিয়ার নাকি কনসেনসাস বেস পলিটিক্সের একটা ফেলিয়ার না আমি বলবো এটা তো মানে আমরা যেই প্রক্রিয়ায় আমরা দর কষাকষিটা করি সেটা যেহেতু কনসেনসাস আগে থেকে এসছে এবং এটা আসলে মানে শুরুতেই আমাদের গলত যে কথাটা আমি মানে ইয়াতে ছিল যে স্লাইড প্রেজেন্টেশনে ছিল যে নব্বই দশকে যখন আমরা রুলসগুলো আমরা ঠিক করি তখন একটা দেশ আমি মানে কাউকে ওইভাবে মেনশন করতে পারি চাই না তবে দেশটা ছিল সাউদি আরেবিয়া তারা এটার আপত্তি জানিয়েছে তারা বলেছে যে না এটা ভোটাভোটির ভিত্তিতে হবে না এটা মানে ঐক্যমতের ভিত্তিতে হবে এখন ঐক্যমত মানে তো একটা দেশ তার হয়তো মানে আমি যাই না জনসংখ্যা হয়তো দুই লক্ষ সে যদি বলে আমি মানলাম না তাহলে কিন্তু মানে আমার চুক্তিটা আর হয় না সো প্যারিসের একটা বড় ছিল যে সবাই মিলে একমত হয়েছে যার জন্য আমরা বারবার মানে প্যারিস এগ্রিমেন্টের কথাটা বলি আর এখন আমরা যেটা বলছি যেমন আমরা যদি গ্লাসগোর যে আউটকাম ডকুমেন্ট আমরা যদি দেখি সেটার জন্য কিন্তু আমরা যথেষ্ট পুশ করেছি হ্যাঁ আমি বলবো আমরা যতটুকু চেয়েছিলাম হয়তো তার মানে সিক্সটি পার্সেন্ট আমরা অর্জন করতে পেরেছি মানে বাংলাদেশের যদি আমি কান্ট্রি পজিশনটা দেখি তারপরে এখানে যে ল্যাঙ্গুয়েজ এবার এসছে যে ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ এটা কিন্তু অনেক অতীতের চেয়ে অনেক বেশি জোরালো অনেক বেশি শক্ত ভাষা এখানে ব্যবহার করা হয়েছে বা যেহেতু এটা একটা আন্তর্জাতিক একটা নেগোসিয়েশন এখানে আমি যেভাবে চাইবো সেইভাবে হবে বিষয়টা তেমন না তো এখন আমার প্রশ্ন তাহলে যে আমরা কিভাবে এই নেগোসিয়েশন গুলোর জন্য আগে থেকে প্রিপারেশন নিতে পারি বা হলো আমরা প্রিপারেশনের প্রসেসটা কি কি হয় আপনি বললেন যে একাধিক মিটিং হয় কিন্তু এছাড়া মিনিস্টেরিয়াল লেভেলে বা হলো সিভিল সোসাইটির সাইড থেকে বা অ্যাডভোকেসির ক্ষেত্রে কিভাবে এই এই প্রেপারেশন প্রসেসটা হয় এবং কতদিন ধরে হয় আসলে তো এখন মানে এই বছরের যে কপটা হচ্ছে আমি যেটা বললাম ইজিপ্টে নভেম্বর মাসে হবে প্রসেসটা কিন্তু অলরেডি শুরু হয়ে যাচ্ছে মানে আমরা কিন্তু একটা তো হচ্ছে যে মানে গত কপ শেষ হওয়ার পরে থেকেই কিন্তু নতুন পরবর্তী কপের প্রক্রিয়াটা শুরু হয় কারণ একটা হচ্ছে ওটার বাস্তবায়ন মানে ওটার কি কি হচ্ছে সো কনসালটেশন গুলো তো ফর্মালি হয় ইনফর্মালি হয় অনেকে যেটা করে যে কপের পরে তারা একটা পোস্টমর্টম করে যে আমরা কি পেলাম কি পেলাম না আমরা আগামীতে কি পেতে পারি সো এটা কিন্তু কয়েকটা একটা মানে ডাইনামিক একটা প্রসেস 
এবং আমরা স্পেশালি যেটা করার চেষ্টা করি যে আমাদের যে ইউথ যে গ্রুপগুলো আছে তাদের সাথে আমরা কথা বলার চেষ্টা করি বিকজ এই ইউথ ইনপুটটা খুব ইম্পর্টেন্ট আমরা জেন্ডারের বিষয়টা জেন্ডার প্রতি আমরা মানে সেন্সিটিভ থাকার চেষ্টা করি পাশাপাশি আমাদের সক্ষমতা বাড়ানো কারণ একটা হচ্ছে যে আমরা অর্থ চাচ্ছি ক্ষতিপূরণ চাচ্ছি বা আমাদের যে সমস্যাগুলো হচ্ছে সেগুলো রেসপন্ড করার জন্য আমার ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাসিস্টেন্স দরকার কিন্তু সেই ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাসিস্টেন্স আমি যদি পাই সেটা ব্যবহার করার সক্ষমতা আমার কতটুকু আছে আমি সঠিকভাবে সেটা ব্যবহার করতে পারছি কিনা মানে এই সমস্ত বিষয়ও কিন্তু থাকে সো এইটা ইয়ার রাউন্ড এটা এমন না যে কনফারেন্সের এক সপ্তাহ আগে আমরা শুরু করি এটা কিন্তু একটা চলমান প্রসেস তবে আমরাও দেখছি যে এটাকে আরো কিভাবে রিচ করা যায় কারণ আরেকটা যেটা আমাদের মাথায় রাখতে হবে সেটা হচ্ছে কপের যে বছরের শেষে যে মিটিংটা হয় তার আগে কিন্তু আবার দুইটা বা তিনটা মিটিং হয়ে যায় যখন ট্যাক্স নিয়ে অনেক কথা হয় যে ট্যাক্সটা ইয়ে করা সো কপে যাওয়ার সময় আমরা বলি একটা ব্র্যাকেটে থাকে অর্থাৎ মানে কিছু বিষয় থাকে যেগুলো এখনো আনরিজার্ভ সো নেগোসিয়েশন অ্যাকচুয়ালি ওই ব্র্যাকেট নিয়ে হয় ওই ব্র্যাকেটের মধ্যে কোন শব্দ যাবে বা ওই ব্র্যাকেটের মধ্যে কোন পরিসংখ্যান যাবে বা ওই ব্র্যাকেটে কোন রেফারেন্স যাবে সো এটা কিন্তু একদিকে খুবই ট্যাকটিক্যাল সুতরাং আগে যে প্রশ্নটা ছিল যে কারা এখানে যেতে পারে আসলে মানে যে কোনো কেউ যে কিন্তু ওখানে কোনো কিছু করতে পারবে না মানে তাদের এটা নিয়ে তাদের কিছু কাজ করতে হবে এটার ব্যাকগ্রাউন্ডটা জানতে হবে গতবার কি ছিল গতবার কি বলা হয়েছে তারপরে এইবারের আউটকাম ডকুমেন্টে কি আছে মানে এই সব বিষয়গুলো নিয়ে আমরা আমাদের কান্ট্রি পজিশনটা আমরা ফ্রেম করি পরবর্তী বছরে যখন আমরা আবার এটা নিয়ে আলাপ করি তখন গতবার আমরা কি বলেছিলাম এবং সেই বলার মাধ্যমে আমরা কি বুঝিয়েছি এটা নিয়ে যেন কোনো কনফিউশন না থাকে সুতরাং ক্ল্যারিটিটা ইম্পর্টেন্ট এখন যদি আমরা বলি দ্যাট দ্য মেম্বার স্টেট শ্যাল মানে কথার কথায় আর একটা হতে পারে দ্য মেম্বার স্টেট উইল মানে উইল আর শ্যালের মধ্যে কিন্তু অনেক পার্থক্য আছে মানে শ্যাল হচ্ছে যে এটা এক ধরনের কম্পালসারি এটা তাদেরকে করতে হবে আর উইল মানে একটা আমি একটা এক্সপ্রেশন দেখালাম সেটা কি হবে কি হবে না আমরা জানি না সুতরাং এই প্রতিটা শব্দের এবং কিছু কিছু দেশ আছে যারা যেমন সাউদি আরেবিয়া আমি এটা আমার প্রথম কপ ছিল মনে হয় দুই হাজার নয় সালে কোপেন হাগেনে যখন কপটা হয় এবং সেখানে আমি দেখেছি তারা কিন্তু ফুল ফ্লেজের একটা লিগাল টিম ওদের থাকে এবং তারা প্রতিটা শব্দ মানে এখানে তারা তাদের অবজেকশন দিবে এবং তারা আর্গু করে তারা খুবই লিগালি আর্গু করে যেমন আমাদেরও আছে আমাদেরও কিন্তু মানে বাংলাদেশের যারা এনভারনমেন্ট মিনিস্ট্রিতে নেই বা আমাদের ফরেন মিনিস্ট্রি নেই তারও আছে লয়ার হিসাবে তারা যায় ইন্টারপ্রিটেশন মানে একটা শব্দের উপরে কিন্তু অনেক কিছু চলে আসে সুতরাং আমরা যখন পরবর্তী কপে আমরা বলি যে হ্যাঁ এটা আপনাদের কমিটমেন্ট ছিল তখন তারা বলবে না এই কমিটমেন্টের মধ্যে আবার তো এই শব্দ ছিল আর সুতরাং নুয়ান্স আপনি যেটা বললেন আমরা কিন্তু রাত দুটাই ওদের সাথে বসলাম যে না আমরা এই শব্দ না আমরা এখানে এই শব্দ চাই সো ইট ইস এ ভেরি ইন্টেন্স নেগোসিয়েশন এবং এটার জন্য মানে ট্রেনিংটা একটা হচ্ছে পুরো প্রসেসগুলো ফলো করা প্রতিটা আউটকাম ডকুমেন্ট ফলো করা আমার মনে এখানে যদি কেউ থাকে যারা ভবিষ্যতে মানে নেগোসিয়েটার হওয়ার অ্যাসপিরেশন রাখে পুরো প্রসেসটা তাদেরকে বুঝতে হবে তারপরে ইউএনএফ ট্রিপল সি এগ্রিমেন্টও পড়তে হবে অ্যাকচুয়ালি এগ্রিমেন্টটা কি বলে সো এটার অনেক পড়াশোনার ব্যাপার আছে অনেক গবেষণার ব্যাপার আছে অনেক ডেডিকেশনের ব্যাপার আছে বিকজ ইট ক্যান অলসো বি ভেরি টিডিয়াস মানে এত ডকুমেন্টেশন সবাই পড়ে এমনি জেনারেল পজিশনে আমরা সবাই মানে বাংলাদেশের জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে কি সমস্যা হচ্ছে বা মানুষ কিভাবে দুর্ভোগে শিকার হচ্ছে এটা তো আমরা সবাই বলতে পারি তবে ওই বলাটা ওই এক্সপিরিয়েন্স ওই ট্যাক্সটের সাথে রিলেট করে 
আর আমাদের যে ফ্রেমওয়ার্ক কনভেনশন আছে যে চুক্তি আছে সেই প্রেক্ষাপটে সেগুলিকে তুলে ধরা এটাই কিন্তু হচ্ছে আসল স্কিল ধন্যবাদ সাবের ভাই আপনি বললেন আপনার প্রথম কপ ছিল দু সালে কোপেন হেগেনে তো আপনি যদি একটু বলতে পারতেন যে এই দুই হাজার নয় থেকে আপনি যে কপ গুলোতে গিয়েছেন এবং হলো গিয়ে বিভিন্ন যে ট্রিটি প্রসেসে আপনি নেগোসিয়েটার ছিলেন এই প্রসেসের মধ্যে আপনি কি কখনো মনে হয়েছে যে নেগোসিয়েটিং স্টেটের মধ্যে পাওয়ার ইম্ব্যালেন্সটা বুঝতে পারছেন নেগোসিয়েটিং টেবিলে গিয়ে বা হলো আর যদি সেটা বুঝতে পেরে থাকে তাহলে এটা কিভাবে ওভারকাম করা যায় বা হাউ ডু ইউ ওয়ার্ক উইথ দ্যাট আচ্ছা প্রথম হচ্ছে আমি প্রতিটা কপে নেগোসিয়েটার ছিলাম না মানে আমরা ওখানে গেছি অনেক সময় হয়তো আমরা নেগোসিয়েশন টেবিলে ছিলাম বাট আমি ওইভাবে অ্যাক্টিভলি মানে কন্ট্রিবিউট করি নাই বা ডিডেন টেক পার্ট তবে প্ল্যানারি সেশনগুলিতে যেতাম যেটা আমি মনে করতাম ইন্টারেস্টিং বা যেখানে সমস্যা হবে সেটা আমরা যেতাম এখানে তো একটা বিষয় হচ্ছে কি দেখেন মূল যে আমি আপনার প্রশ্নটা এইভাবে জবাব দেই যে প্যারিস চুক্তিটা কেন হলো মানে প্যারিস চুক্তির পেছনে যে কম্বিনেশন বা কনফিগারেশন সেটা কি ছিল এখানে মূলত প্যারিসে যেটা হয়েছে সেটা হচ্ছে একটা হচ্ছে আমেরিকা একটা হচ্ছে চায়না আর একটা হচ্ছে ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন এরা কিন্তু দে কল দ্য শর্টস এখন এরা যদি একমত হতে পারে তাহলে কিন্তু আপনার একটা এগ্রিমেন্ট হবে মানে ঐক্যমত হবে আর এরা যদি একমত না হয় তাহলে আমি যত চেষ্টা করি না কেন এটা কিন্তু হবে না হ্যাঁ সো এটা একদিকে বলা হচ্ছে মানে বাস্তবে তাহলে কি দাঁড়াবো যে একশো সাতানব্বইটা দেশের মধ্যে ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের মানে যে যেটাই আছে নাম্বার অফ স্টেটস প্লাস আমেরিকা প্লাস চায়না এরাই কিন্তু এটা ডিটারমিন করে সো এটা তো আর মেজরিটি না এবং আমরা যদি মানে আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপটে দেখি যে যেমন ইউএনের যে সিকিউরিটি কাউন্সিল নিরাপত্তা পরিষদ আছে সেখানে পাঁচটা দেশের ভিটো পাওয়ার আছে মানে এই ভিটো পাওয়ার তো থাকার কথা না বিকজ আমি যদি মেম্বার হই তাহলে আমার তো সমান অধিকার আমার জনসংখ্যা দুই লক্ষ হোক বা বিশ কোটি হোক মানে আমার ভোট তো একটাই কিন্তু এই ইম্ব্যালেন্সগুলি তো আছে এই ইনএকুইটিগুলো আছে যে কারণ অনেকেই কিন্তু এখন বলছে যে মানে ইউএনএফ ট্রিপল সি এবং কপ প্রসেস এটার কিছু সংস্কারের প্রয়োজন যে আমরা যদি সেটা যদি না করি যে যেমন আপনি বলছেন যে অ্যাম্বিশন আমরা কিভাবে বাড়াবো তো আমার মনে পড়ে যে ক্লাস গ্রোতে অলোক শর্মা যে কপের সভাপতির দায়িত্ব যিনি নিলেন এবং সেই দায়িত্ব উনি হোল্ড করবেন ইজিপ্টের কপ পর্যন্ত উনি এখনও কিন্তু কপের সভাপতি উনি একটা কথা বারবার বলছিলেন যে আমাদের আরও অ্যাম্বিশাস হতে হবে মানে এই কথাটা খুব জোরালুভাবে বলে তারপরে আবার উনি বলেন অ্যাড করেন বাট দে মাস্ট অলসো বি কনসেনসাস সো মানে এই দুটা কিন্তু আমার কাছে মনে হয় পরস্পর বিরোধী কারণ আমরা জানি যে সারা বিশ্বে এক ধরনের জরুরি অবস্থা বিরাজ করছে মানে ক্লাইমেটের ক্ষেত্রে ক্লাইমেট ইমার্জেন্সি বাংলাদেশ পার্লামেন্টে আমরা প্ল্যানেটারি ইমার্জেন্সি ডিক্লেয়ার করেছি সো একদিকে হচ্ছে প্রেক্ষাপটটা হচ্ছে একটা ইমার্জেন্সি একটা জরুরি অবস্থা এখন জরুরি অবস্থায় তো আমার জরুরি ব্যবস্থা নিতে হবে সেই অবস্থা অনুযায়ী কিন্তু সেখানে যদি আমরা ওই আগের পয়েন্টে চলে যাই লোয়েস্ট কমন ডিনোমিনেটার যে শুধু একটা মানে এগ্রিমেন্টের জন্য আমরা এগ্রিমেন্ট সই করলাম এটা কিন্তু তাহলে চুক্তির যে মূল লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্য সেটা কিন্তু আর পূরণ হচ্ছে না সো এই বিষয়টাই কিন্তু আমি মনে করি যে একটা বড় একটা মানে বাধা আমাদের জন্য যে কারণে পরিস্থিতিটা দিন দিন খারাপ হচ্ছে আমি যদি সিও টু এমিশন দেখি আমি যদি টেম্পারেচার রাইজ দেখি আমি যদি জলবায়ু থেকে ক্ষয়ক্ষতির মাত্রা এবং পরিমাণ দেখি সব ক্ষেত্রেই কিন্তু পরিস্থিতিটা দিন দিন খারাপ থেকে খারাপে দিয়ে যাচ্ছে সাবে ভাই আপনি শুরুতে বলেছিলেন যে এই নেগোসিয়েশনটা হয় একটা গ্রুপ ভিত্তিক নেগোসিয়েশন এবং আমাদের কান্ট্রি যে পজিশনটা সেটা আমরা চেষ্টা করি গ্রুপের পজিশন বানাতে তো এই পজিশন সেটিংটা কিভাবে হয় মানে গ্রুপ পজিশন সেটিংটা কিভাবে হয় এই যে মানে যেমন ইজিপ্টের আগে আমাদের হয়তো জার্মানিতে বনে একটা মিটিং হবে আরেক জায়গায় হয়তো আরেকটা মিটিং হবে সো ওই মিটিংগুলিতেই কিন্তু আমাদের সাউন্ডিং আউট প্রসেসটা হয় আমরা তখন আমাদের চিন্তাটা কি সেটা আমরা ইনফর্মালি শেয়ার করি আমরা সেখানে ইনপুট পাই তখন আমরা একটা অ্যাসেসমেন্ট করি যে হ্যাঁ ঠিক আছে এটার প্রতি একটা জেনারেল একটা সাপোর্ট থাকতে পারে এটা আমাদের জি সেভেন্টি সেভেন পজিশন বা এল ডি সি পজিশন তো এখানে অনেক সাউন্ডিং বোর্ড আছে মানে আমরা যখন কপের কথা বলি কপে যখন আমরা পৌঁছাই বা মূল কপ কনফারেন্সে যখন আমরা যাই 
তখন কিন্তু মোটামুটি দ্য ডাই ইজ কাস্ট কারণ আমরা জানি যে মানে কার অবস্থানটা কি সেখানে যে খুব একটা যে পরিবর্তন ওইভাবে হয় সেটা আমি মনে করি না সেখানে হয়তো কিছু ফাইন টিউনিং হয় কিছু ল্যাঙ্গুয়েজ টুইক করা হয় বাট মূল বিষয়টা কিন্তু অলরেডি তার আগে ফাইনালাইজ হয়ে যায় এবং সেগুলো ইনফরমাল যাতে এখন এবার যেটা হচ্ছে হয়তো আমরা যেটা একটা সিগন্যাল দেখলাম যে গ্লাসগো কপের পর যে প্রাইভেট সেক্টর বেশ এগিয়ে আসছে প্রাইভেট সেক্টর এগিয়ে আসছে আমার মনে হয় এই যে আমরা যদি বলি রিনিউয়েবল এনার্জি বা গ্রিন ডেভেলপমেন্ট এটার ক্ষেত্রে এটা কিন্তু প্রাইভেট সেক্টর ওই জলবায়ু পরিবর্তনের সমস্যার সমাধানের জন্য করছে না বিকজ এখন গ্রিন মানে এটা লাভজনক অধিক লাভজনক সুতরাং তারা দেখে যে প্রফিট কোথায় সো এখন প্রযুক্তিটা একটা পর্যায়ে গেছে যেখানে আমার রিটার্ন অফ ইনভেস্টমেন্টটা অনেক বেশি অ্যাট্রাক্টিভ সুতরাং তারা এখন মানে এখানে আসছে সো এটা ইটস আ কন্টিনিউস প্রসেস এবং আমাদেরকেও মানে খুবই অ্যালার্ট থাকতে হয় আমাদেরকেও কিন্তু অন্যান্য দেশের পালসটা বুঝতে হবে যে তারা কোন দিকে যাচ্ছে তবে এখন একটা যেটা হচ্ছে যে একটা তো রিয়েলাইজেশন এসছে যে এক ধরনের মানে জরুরি অবস্থা আছে প্রাইভেট সেক্টর এখানে নেমে গেছে আবার দেখেন যেমন জার্মানি আর হল্যান্ড এটা আমি মনে করি খুব ইন্টারেস্টিং যে তাদের কোর্টগুলো কিন্তু বলছে যে এই জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে যে সমস্ত মানে এটার যে যে বিরূপ যে প্রভাব এটার ফলে নতুন প্রজন্ম যে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে এটা কিন্তু এখন আদালতও স্বীকৃতি দিচ্ছে সো আমার মনে হয় হ্যাঁ এটা ঠিক যে কপ প্রসেসের মাধ্যমে আমরা খুব একটা আগাতে পারিনি কিন্তু আমি যদি অন্যান্য ক্ষেত্রে দেখি মানে এখন যে আমরা কোর্টের যে একটা অ্যাক্টিভিজম দেখছি বা কোর্ট যে এগিয়ে আসছে বা এটাকে একটা রেকগনেশন দিচ্ছে তারপর যেমন স্কটল্যান্ড গ্লাসগো কনফারেন্সে তারা কিছু টাকা দিল ফর লস অ্যান্ড ড্যামেজ অর্থাৎ স্কটল্যান্ড এই লস অ্যান্ড ড্যামেজের কনসেপ্টটাকে তারা অ্যাকসেপ্ট করেছে সো এগুলো আমার মনে হয় অগ্রগতি হয়তো কপ এর ভেতর থেকে তেমন না আসলেও এটার যে ইম্প্যাক্টগুলো হচ্ছে সেই ইম্প্যাক্ট কিন্তু আমি মনে করি আমাদের জন্য খুবই বেনিফিশিয়াল ভাই আপনি বললেন যে কপে যাওয়ার আগে দ্য ডাই হ্যাজ বিন কাস্ট আর হলো মোটামুটি সবকিছু আগের থেকে ডিসাইড করা থাকে কিছু ফাইন টিউনিং হয় এই ডিসিশনগুলো যখন হয় কপের আগে তখন একটা দেশের মোরাল হাই গ্রাউন্ড কতটুকু রোল রাখে মানে আমরা যদি দেশের অভ্যন্তরীণে আমাদের যা যা করণীয় আমাদের গ্রিন গ্রোথের ক্ষেত্রে যা যা করণীয় কনজারভেশনের ক্ষেত্রে যা যা করণীয় বা এনডিসি প্রগ্রেসের ক্ষেত্রে যা যা করণীয় আমরা যেটা আমরা যদি সেটা করে থাকি সেখানে কি আমরা কোনো অ্যাডভান্টেজ পাই বা হলো ডাজ দ্যাট প্রুভ আস টু বি মোর স্ট্রংগার নেগোসিয়েটার অন দ্য টেবল মানে আমার যে একটা যে এথিক্যাল যে গ্রাউন্ডটা মানে আমি যদি এথিক্সের কথা বলি মোরালিটির কথা বলি একুটির কথা বলি অবভিয়াসলি আমার পজিশন আই ক্যান স্পিক উইথ আ স্ট্রংগার ভয়েস যে আমি যদি বলি যে দেখো মানে আমার অ্যাডাপ্টেশনের এত চাহিদা এবং আমার এত ফান্ডিং কনস্ট্রেট আছে আই এম আর ডেভেলপিং কান্ট্রি তারপরেও আমি দশটা কোল বেসড পাওয়ার প্ল্যান্টকে না করে দিলাম যেটার মানে ফরেন ইনভেস্টমেন্ট হচ্ছে বা ইনভেস্টমেন্ট অ্যামাউন্ট হচ্ছে বারো বিলিয়ন ডলার সো আমি বারো বিলিয়ন ডলার আমি না করেছি আমি আই এম ওয়ান অফ দ্য লিস্ট এমিটার্স আমার যে এমিশন আছে সেটা মানে পয়েন্ট ওয়ান পার্সেন্টও না তার চেয়েও নিচে তারপরেও যদি আমি এই কাজটা করতে পারি তুমি একটা উন্নত দেশ হিসাবে এটা কেন করতে পারছো না মানে এটা তো একটা বলার তো একটা বড় একটা আমাদের একটা রাইট তৈরি হয় বা আমরা যখন বলি যে আমরা শুধু অ্যাডাপ্টেশনের ক্ষেত্রে আমরা ভিকটিম না আমরা কিন্তু লিডার মানে আমাদের কমিউনিটি বেসড অ্যাডাপ্টেশন আমাদের যে আর্লি ওয়ার্নিং সিস্টেম আমরা যেভাবে লাইফ সেভ করি এগুলো কিন্তু স্বীকৃত সবাই কিন্তু এটা জানে যে কারণে আমার মনে হয় বাংলাদেশের কিন্তু একটা এমনি একটা লিডারশিপ রোল এখানে তৈরি হয়েছে মানে আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী উনি তো এই বিষয়ে সোচ্চার যেখানে যান উনি এটা বলছেন প্লাস উনি গ্লাসগোর ক্ষেত্রে যেটা ছিল এবং ইজিপ্টের ক্ষেত্রেও যেটা থাকবে যে তিনি হচ্ছেন সিবিএফ এর সভাপতি মানে ক্লাইমেট ভানোবল ফোরাম যেটা হচ্ছে পৃথিবীর আটচল্লিশটা সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত দেশ যারা আছে শুধু ঝুঁকির বিষয় না অ্যাকচুয়াল মানে ড্যামেজ যারা সাফার করছে সো বাংলাদেশ স্পিকস ফর অল অফ দোজ কান্ট্রিজ অলসো সো আমরা কিন্তু শুধু বাংলাদেশের বয়স না আমরা কিন্তু আরও আটচল্লিশটা দেশের প্রতিনিধি হিসাবে কথা বলছি তো সেখানে হ্যাঁ আমার মনে হয় এটা একটা মানে একটা বড় ইয়ে থাকে যার জন্য সবাই কিন্তু বাংলাদেশের বিষয়টা শুনতে চায় যেমন আমরাও যখন ক্লাস করতে ছিলাম অনেকেই বাংলাদেশ পেভিলিয়নে এসছে মানে আরো জানার জন্য আরো তথ্য নেওয়ার জন্য তারপর আমার যে মিটিংগুলো হলো 
যেমন আপনার ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের সাথে একটা মিটিং আমি করেছি তারপরে চায়নার যে ক্লাইমেট এনভয় আছে তার সাথে মিটিং হয়েছে মানে এগুলো হচ্ছে বিকজ তারা মানে বাংলাদেশকে তারা গুরুত্ব দিচ্ছে তারপর প্রথম আরেকটা যেটা মানে আমেরিকার একটা ফাউন্ডেশন আছে রকাফেলা ফাউন্ডেশন তাদের একজন সিনিয়র ভাইস প্রেসিডেন্ট আসলো কথা হলো এখন তারা মানে কথা বলছে যে বাংলাদেশে হয়তো তারা কিছু ফান্ড করবে বিভিন্ন প্রজেক্টে আসবে সো এটা কেন করছে বিকজ বাংলাদেশ আই থিঙ্ক ইজ এ ন্যাচারাল ক্লাইমেট লিডার মানে আমাদের বলার সেই মরাল হাই গ্রাউন্ড আছে এবং আমরা কাজও করেছি মানে এমন না যে আমরা মানে কাজ করি নাই সুতরাং ওয়ান অফ দি মোস্ট ভার্নেবল কান্ট্রিজ অলসো লিডার অ্যান্ড ভয়েস অফ দি ভার্নেবল সো আমার মনে হয় এটা আমাদের জন্য একটা বড় প্লাস রামপালের যে পাওয়ার প্ল্যান্টটা সেটার প্ল্যানিংটা এখন পোলসুইং এটা কেন কারণ আমরা যদি দশটা বন্ধ করতে পারি এই সুন্দরবনের এখানে গিয়েই কেন আমাদের এটা ওয়াই ডাজ ইট হ্যাভ টু বি অ্যাক্টিভ মানে সুন্দরবনটা নিয়ে কিন্তু মানে ইটস পয়েন্ট দ্যাট কামস আপ ফর ডিসকাশন মানে আমি যখন কয়েকদিন আগে অক্সফোর্ড সোসাইটিতে ছিলাম মানে সেখানেও কিন্তু প্রশ্নটা এসছিল অ্যান্ড আই থিঙ্ক ইটস এ ভ্যালিড কোয়েশন টু আস্ক আমার মনে হয় না মানে প্রশ্ন নিয়ে কোনো সমস্যা আছে মানে এখানে একটা যেটা হচ্ছে যে সরকারের একটা খুব ফার্ম একটা বিশ্বাস যে এখানে মানে অনেকে যে আশঙ্কাটা করছে যে এখানে পরিবেশের ক্ষতি হবে সেটা হচ্ছে না এবং ইউনেস্কো তো এটা নিয়ে বেশ কিছু তারা কাজও করেছে তারা উদ্বেগ প্রকাশ করেছে তারা এখন কিছু শর্ত দিয়েছে কিছু কন্ডিশন দিয়েছে যার মধ্যে একটা হচ্ছে যে এটার জন্য একটা স্ট্র্যাটেজিক এনভায়রমেন্টাল অ্যাসেসমেন্ট করতে হবে এসিএ মানে স্ট্র্যাটেজিকের পার্থক্য হচ্ছে নর্মালি যেটা হয় যে আমরা যদি বাংলাদেশে কেউ যদি কোনো শিল্প স্থাপন করতে চায় তাকে পরিবেশ অধিদপ্তর থেকে একটা ছাড়পত্র নিতে হয় তো তখন আমরা দেখি ধরেন একটা ইট ভাটা কথার কথা সো ওই একটা ইট ভাটা থেকে কি পরিমাণ মানে দূষণ হয় সেটা আমরা ক্যালকুলেট করে তারপরে তাকে অনুমতি দিব কি দিব না সেই বিষয়টাতে আমরা একটা সিদ্ধান্ত নেই আর স্ট্র্যাটেজিক এনভায়রমেন্টাল অ্যাসেসমেন্টটা হচ্ছে কালেকটিভ যদি একটা এলাকায় ধরেন যদি পাঁচ মাইল রেডিয়াসের মধ্যে দশটা ফ্যাক্টরি থাকে তারা কালেকটিভলি জয়েন্টলি যৌথভাবে কি পরিমাণ দূষণ করছে সো সুন্দরবনের কিন্তু ওই এক্সারসাইজটা হচ্ছে এবং এটা ইউনেস্কোর যে চাহিদা সেই অনুযায়ী হচ্ছে সো আমাদের স্ট্যান্ডিং কমিটিতে পজিশন হচ্ছে যে লেট দ্য প্রসেস কন্টিনিউ এবং প্রসেস যেটা বলবে সেটা হবে যদি প্রসেস বলে যে এখানে বড় ধরনের কোনো সমস্যা আছে তাহলে তো আমরা প্রসেসের কনক্লুশনের বাইরে আমরা যাব না সো লেট দ্য প্রসেস প্লে আউট আমার মনে এটাকে প্রিয়াম করাটা বা প্রিচার্জ করাটা ঠিক হবে না বাট উই আমি অ্যাটলিস্ট আই হ্যাভ এন ওপেন মাইন্ড এবং আই এম কোয়াইট ক্লিয়ার যদি প্রসেস বলে যে এখানে সমস্যা আছে দেন অফকোর্স Uh, we will also stand in solidarity with that ar jodi process bole je na eta thik ache je poriman dushoner ashongkha korche seta hobe na ba sei khoti hobe na poribesher tahole seto amader ke mene nite hobe thank you so much for that um so before we go into what to do next for cop 27 i have one question so amra dekhi je আপনি বললেন যে এই নেগোসিয়েশন প্রসেসের আগে ওয়েন উই আর টেকিং আ পজিশন অ্যাজ আ কান্ট্রি উই ইনভলভ ইউথ গ্রুপস আর ওয়ান্ট টু লার্ন ফ্রম ইউথ গ্রুপস রাইট কিন্তু আমরা যখন অ্যাকচুয়ালি কপে যাওয়া হয় তখন কিন্তু আমরা আমরা বাংলাদেশের তরুণদের থেকে সেরকম প্রতিনিধিত্ব দেখি না এটা কেন এবং এটা চেঞ্জ করার উপায়টা কি একটা হচ্ছে কি যে মানে অফিসিয়াল ডেলিগেশনে থাকার সুযোগটা তো খুবই সীমিত বিকজ আমরা এমনি অনেকে যেমন গতবার আমি যদি দেখি তালিকাটা আমার ঠিক এক্সাক্ট সংখ্যাটা নাই বাট আমরা হয়তো দেড়শো বা দুইশো জনকে আমরা জিও দিয়ে মানে আমাদের মানে বাংলাদেশ গভর্নমেন্টের জিও নিয়ে তারা হয়তো ভিসা বা কপের যে মানে রেজিস্ট্রেশন সেগুলো তারা করেছে কিন্তু যখন আমরা নেগোসিয়েশনে যাই মানে নেগোসিয়েশনের টেবিল কিন্তু থাকে দুইটা বা তিনটা অনেক ক্ষেত্রে মানে একটাই থাকে তো সেখানে মানে আমরা কাকে নিয়ে যাব আর কি ওখানে যেতে পারে তবে আমরা যেটা এনকারেজ করি যে এখন কিন্তু অনেক এনজিও সিভিল সোসাইটি অর্গানাইজেশন ইউথ গ্রুপস তারা কিন্তু নিজেদের লোকজনকেই তারা স্পন্সার করে নিয়ে যায় এবং সেটা আমরা ওয়েলকাম করি আর ওখানে তো অনেক সাইড ইভেন্ট থাকে 
আরেকটা যেটা হতে পারে যে সাইড ইভেন্টের মাধ্যমে এবার আমাদের প্যাভিলিয়নটা আমরা একটু ভিন্নভাবে ডিজাইন করেছিলাম আমরা আগামীতে সাইড ইভেন্ট গুলো আরো অর্গানাইজ করব সামনে হয় তারা যেমন ইজিপ্টে যেতে পারে যে আমরা তাদেরকে সাইড ইভেন্টে হয়তো অংশ গ্রহণ করার অনেক সুযোগ দিব মানে আমাদের সাইড ইভেন্ট আমরা সেগুলি কোহোস্ট করতে পারি আবার অন্যান্যদের যে সাইড ইভেন্ট হয় সেখানেও তারা যেতে পারে তবে আমি একটা যেটা মানে দেখি এবং এটা আমি নেগেটিভলি বলছি না এটা অনেকের হয়তো প্রসেস সম্পর্কে সেই স্বচ্ছ ধারণা নাই সবাই চাই বড় কপটাতে যেতে বাট আমার মনে হয় তার চেয়ে মোর ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে আগে যে কপগুলি হয় কারণ বড় কপটা হচ্ছে মানে আমি মনে করি ইট ইজ মোর ফর দ্য মিডিয়া মানে ওখানে আপনার প্রচুর ক্যামেরা দেখবেন প্রচুর টেলিভিশন লাইট আছে প্রচুর স্টুডিও আছে সবাই ইন্টারভিউ দিচ্ছে বাট অ্যাকচুয়ালি একটা কাজ যদি কেউ যদি করতে চায় বা আরও একটু ভালো ধারণা পেতে চায় ছোট যে ইভেন্টগুলি হয় প্রি কপ যে মিটিংগুলো হয় সেগুলো আমার মনে হয় মোর ইম্পর্টেন্ট এবং গতবার যেটা হয়েছিল যে ইটালিতে কিন্তু আমাদের গ্লাস করা একটা প্রি কপ ছিল এবং সেখানে আমাদের কিছু ইউথ রেপ্রেজেন্টেটিভ ছিল সো আই থিঙ্ক আগামীতে হয়তো সেটা আরো মানে ওটা হবে এবং আমি ইউথদের কথা এই কারণে বলি যে দেখেন আমরা যখন ক্লাইমেট চেঞ্জের কথা বলি অনেক দেশ এখন তাদের টার্গেট দিচ্ছে দু হাজার পঞ্চাশ দু হাজার ষাট সালের সো মানে অ্যাটলিস্ট আমি তো আর মনে করি না আমি এতদিন বেঁচে থাকবো আপনি থাকবেন আর ওইখানে যারা মেম্বার আছে আপনারা হয়তো বেঁচে থাকবেন সুতরাং ক্লাইমেট চেঞ্জ নিয়ে আমরা এখন যে কাজগুলি করছি বা এখন যে মানে বেনিফিট গুলো আমরা আনার চেষ্টা করছি এটার বেনিফিশিয়ারি কিন্তু হবে ইয়াং জেনারেশন এটা আমাদের বেনিফিশিয়ারি হওয়ার খুব একটা সুযোগ নেই সো দে শুড গেট ইন বল বিকজ দে মাস্ট হ্যাভ আ ভয়েস ইন দ্য ফিউচার ওয়ার দে আর গোয়িং টু বি দ্য ইন দ্য ড্রাইভিং সিট সো এই কারণে তাদেরকে কিন্তু সম্পৃক্ত করা উচিত আর আরেকটা যেটা হচ্ছে মানে বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে এটা আমি মানে নিজের আমার একটা অ্যাসেসমেন্ট যে আমরা বৈশ্বিক পর্যায়ে যতটুকু তৎপর মানে দূষণ নিয়ে কথা বলার ক্ষেত্রে বাংলাদেশের ভিতরে কিন্তু আমরা না আপনি দেখেন মানে আমরা যখন একটা স্ট্যান্ড নেই যে আমরা বললাম যে হ্যাঁ সাবারের যে ট্যানারি বা চামড়া শিল্প আছে সেটা তারা যদি কমপ্লাই না করে বন্ধ করতে হবে সেটা নিয়ে কিন্তু আবার ঐক্যমত থাকে না অনেকে বলে যে উন্নয়ন ডেভেলপমেন্ট মানে তারা উন্নয়ন এবং পরিবেশ এই দুটোকে তারা কিন্তু একসাথে দেখতে পারে না তারা মনে করে এটা পরস্পর বিরোধী যে উন্নয়ন করতে হলে পরিবেশকে স্যাক্রিফাইস করতে হবে মানে এটা তো না এখন তো উন্নয়নের সংজ্ঞা পরিবর্তন হয়ে গেছে এখন যখন আমরা উন্নয়নের কথা বলি আমরা তার আগে একটা শব্দ যোগ করি এবং সেই শব্দটা হচ্ছে টেকসই মানে সাস্টেনেবল ডেভেলপমেন্ট আর যদি আপনি এনভায়রনমেন্ট ফ্রেন্ডলি না হন এটা তো সাস্টেনেবল হবে না মানে সাস্টেনেবিলিটির মূল কোয়েশ্চেন তো এটা যে সোশ্যাল ইকোনমিক পলিটিক্যাল অ্যান্ড এনভায়রনমেন্টাল সো এই বিষয়গুলি কিন্তু আমাদেরকে বুঝতে হবে সেই জন্য আমি মনে করি আওয়ার ইয়াং জেনারেশন শুড বি ইনভলভ অ্যান্ড দে শুড বি অ্যাজ ভোকাল অ্যাবাউট পলিউশন ইন বাংলাদেশ অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ গ্লোবাল পলিউশন Uh, I agree with you completely. I don't complete, but I, you have hit the bullseye there. Um, so, one of our follow-up questions is, what is our Egypt, but pre-Egypt, pre-COP J event, what is our involvement? But what can we do while staying in place? What kind of advocacy, what kind of activism should we engage in uh, to make sure that our position, not the country position but the position of the youth within the country is being registered by the negotiators by the policy makers by the diplomats মানে একটা তো হতে পারে যে মানে আমাদেরকে যদি let's say ypf কথার কথা as one of the organizations and i'm not limiting it to ypf any organization you can come up একটা হতে পারে you can come up with objectives for uh, cop 27 uh, you can come up with strategies যে আমাদের এই স্ট্র্যাটেজিটা আমার করা উচিত Uh, you can talk about partnerships that amader aro ei desh gulor sathe ba ei organization gulor sathe amader amra korte pari ar arekta hocche mane ami abar ager point e fire jai je ami ekjon byakti hisabe bangladesh e bangladesh e jumo samajer ami na jumo samajer protinidhi ba jara ache tara bolte pare je ami ki korte pari byaktigoto porjaye amar carbon footprint komanor jonno mane ami kintu ekhon porjonto youth der oi initiative ta ami dekhi na বিকজ আমরা ব্যক্তিগত পর্যায়ে যেটা করতে পারবো সেটাও কিন্তু এটা অ্যাডস আপ এটা আমার সরকার বসে কোন সিদ্ধান্ত নিল শুধু সেটা না সেটা তো একটা বড় ব্যাপার সেটা হচ্ছে মূল ব্যাপার বাট সহযোগী সাপোর্ট হিসাবে আমরা সবাই যদি এনভায়রনমেন্ট ফ্রেন্ডলি হই আচ্ছা ঠিক আছে যে আমি বাতিটা না জানিয়ে বাতিটা আমি অফ করে রাখলাম 
বা আমি মানে পানি আমি সেভ করলাম ওয়াটার কনজার্ভ করলাম বা আমি এই জায়গায় গাড়ি নিয়ে না যে আমি হেঁটে গেলাম বা আমি একটা সাইকেলে চড়ে গেলাম মানে কত চয়েস আছে মানে এই যে আমি অ্যাজ আ কনজিউমার বা আমি এখানে মানে প্লাস্টিক আমি বর্জন করলাম আমি সিঙ্গেল ইউজ প্লাস্টিক আমি ব্যবহার করব না কয়েকদিন আগে একটা ইয়েতে আমি ছিলাম একটা ইভেন্টে ছিলাম এখানে আমরা সিঙ্গেল প্লাস্টিক নিয়ে কথা বলছিলাম তো সেখানে এখন তো বিশেষ করে কোভিডের পর আপনার অনলাইন ফুড ডেলিভারি বা খাবার যে ডেলিভার করে এটা কিন্তু অনেক বেড়ে গেছে তো সেখানে ফুড প্যান্ডার একজন ছিল আমি মানে কারো এখানে বিজ্ঞাপন দিচ্ছি না মানে নাম টু উল্লেখ করছি তাদের বিকজ সবাই হয়তো জানে তো ওনাদের একজন ডিরেক্টর ছিলেন এবং উনি আমি ওনার কাছ থেকে জানতে চাচ্ছি তো উনি বলে আমরা এখন একটা যেটা করি যে আমরা যখন অনলাইনে একটা অর্ডার অ্যাকসেপ্ট করি আমরা কিন্তু ওখানে বলে দেই যে আমরা তার সাথে কি কাটা চামচ বা ইউটেনসিলস এগুলো আমরা দিব কি না এবং অনেকেই কিন্তু এখন বলছে যে না তারা সেটা চায় না যে এই যে সিঙ্গেল ইউজ প্লাস্টিকের যে মানে কমানোর যে বিষয়টা সো আমরা কিন্তু অ্যাজ ইন্ডিভিজুয়ালস উই ক্যান ডু অ লট সো মেবি আই ডোন্ট নো ওয়াই পি এফ ওয়ান অফ দ্য থিংস ইউ ক্যান ডু ইজ মানে আমি অ্যাজ এন ইন্ডিভিজুয়াল কি করতে পারি টু হেল্প উইথ ক্লাইমেট চেঞ্জ ও টু হেল্প দ্য ফাইট এগেনস্ট ক্লাইমেট চেঞ্জ এটাও কিন্তু অনেক বড় বিষয় সো সরকারকে অবশ্যই আপনারা লবি করবেন সরকারকে অবশ্যই বলবেন অ্যাডভোকেসি করবেন বাই অল মিনস অন্যান্য ইয়াং পিপলকে আপনারা ইয়ে করবেন সচেতন করবেন তার পাশাপাশি আমরা নিজেরা কি করতে পারি সেটাও আমার মনে হয় ইম্পর্টেন্ট অসংখ্য ধন্যবাদ এখন আমার কোয়েশ্চেন what are our priorities as a country how are we um designing our positions what should the youth what should people in general know about you know what what we should look forward to what we need to advocate for ekta to hocche mane implementation of the paris agreement mane seta to amader ekhon act number ebong amra jani paris implement korleo kintu amra 1.5 e amra pulsabo na ekhon mane jatisonger je shorboshesh je projection tara dicche যে অঙ্গীকারগুলো বা যে প্লেজগুলো করা হয়েছে সেগুলো যদি শতভাগ অনার করা হয় মানে হান্ড্রেড পার্সেন্ট যদি অনার করা হয় যেটা কখনোই হবে না তারপরেও উই আর লুকিং অ্যাট টু পয়েন্ট ফোর ডিগ্রি সেলসিয়াস মানে মিনিমাম সো টেম্পারেচার তো এটা বাড়বেই এবং আমি এটা হচ্ছে একটা গ্লোবাল অ্যাভারেজ আমি যদি আবার আফ্রিকার একটা দেশ বা ইকুয়েটারের কাছে যে দেশগুলোর অবস্থান সেখানে হয়তো এরা থ্রি ডিগ্রিস পার হয়ে চলে যাবে সো দ্যাট ইজ অলরেডি আ ডিজাস্টার সিচুয়েশন মানে একটা হচ্ছে আমরা মানে ধরে নিব যে পরিস্থিতি আরো খারাপ হবে এবং আমাদের ন্যাশনাল প্ল্যানিংয়ে আমরা কিভাবে আমাদের রিজিলিয়েন্স বা এই যে যে ধাক্কাটা আসবে যে শকটা আসবে এটা আমরা কিভাবে ওভারকাম করব আমাদের বাজেটে আমাদের কিভাবে অ্যালোকেশন দিবে সেটা কিন্তু এখন থেকেই আমাদেরকে কিন্তু এটা নিয়ে ভাবতে হবে আরেকটা হচ্ছে যে যেহেতু এবারের কপটা হচ্ছে আফ্রিকাতে মানে মিডল ইস্ট নর্থ আফ্রিকা ইজিপ্টে আমি মনে করি এবার কিন্তু অনেক প্রেশার থাকবে আফ্রিকার দেশগুলো থেকে এবং ইজিপ্টের উপরও একটা চাপ থাকবে সো আমরা অলরেডি মানে নিজেরা আমরা আলাপ করেছি যে উই উইল রিচ আউট মানে ইজিপ্ট এখন তাদের প্রেসিডেন্টকে তারা নমিনেট করেছে তাদের ফরেন মিনিস্টার তাদের যে নিয়ে এনভারনমেন্ট মিনিস্টার উনি খুবই নলেজেবল উনি ইনফ্যাক্ট গ্লাসগোতেও ছিলেন এবং আমার সাথে ওনার অনেক ইন্টারাকশন হয়েছে বিকজ শি ওয়াজ লিডিং দ্য ডিসকাশনস অন ফাইন্যান্স সো ওদের সাথেও কিন্তু আমাদের করতে হবে আফ্রিকা গ্রুপের সাথে আমি মনে করি এবার আমাদের যোগাযোগটা আরও বাড়াতে হবে আফ্রিকাতে যে এনজিও বা সিভিল সোসাইটি অর্গানাইজেশনগুলো কাজ করে সেগুলোর সাথে বাংলাদেশের যে অর্গানাইজেশন আছে তাদের একটা এক্সচেঞ্জ হওয়া উচিত আমাদের ইউথদের আফ্রিকা ইউথের সাথে এক্সচেঞ্জ হওয়া উচিত আমি মনে করি সেটা কিন্তু অনেক বড় একটা বিষয় হবে যে মানে এক্সটার্নাল প্রেশার আমরা যেটা বলি সেটা যদি আনা যায় আর এমনি তো কিছু আছে যেমন আমি যদি মানে গ্লোবাল পলিটিক্স দেখি মানে বাইডেন তো অনেক প্রমিস করেছেন জলবায়ু সম্পর্কে চেষ্টাও করছেন তবে মানে উনি কিন্তু এখনো সেইভাবে ডেলিভার করতে পারেনি ওনার নিজস্ব যে প্ল্যান আছে মানে আমাদের এখন আসলে ইন্টারন্যাশনালি যেটা করতে হবে যে বিভিন্ন দেশগুলো যে প্লেজ করেছে যে অঙ্গীকার করেছে সেই অঙ্গীকারের সাথে তাদের যে পলিসি আছে সেগুলোর কতটুকু সমন্বয় আছে এটা কিন্তু দেখার বিষয় অঙ্গীকার করা খুব সহজ মানে সম্মানের সাথেই বলছি একটা দেশের একজন প্রধানমন্ত্রী উনি বলবেন যে দুই সালে আমরা এটা করব তো উনি তো দুই সালে থাকবেন না 
উনি হয়তো এক বছর পরেই থাকবেন না সো আমার দেখতে হবে উনি কি অঙ্গীকার করছেন সেটা না সেই অঙ্গীকারটা আসলেই বাস্তবসম্মত কিনা সেই অঙ্গীকারটা বাস্তবায়ন করার জন্য ওনার নীতি সঠিক আছে কিনা ওনার পাথে সঠিক আছে কিনা মানে এটা হচ্ছে আমাদের দেখার বিষয় এবং আগামী বছর যা না এই বছরে যেটা একটা হবে সেটা হচ্ছে একটা গ্লোবাল একটা স্টক টেকিং হবে যে অ্যাকচুয়ালি আমরা যে অঙ্গীকারগুলো করছি তার সাথে আমাদের প্রোগ্রাম আমাদের প্ল্যান আমাদের পলিসি আমাদের পরিকল্পনার মিল আছে কিনা এটা কিন্তু হচ্ছে সবচেয়ে বড় কারণ নলে কি হবে আপনি আবার দুই হাজার পঞ্চাশ সালে যে বলবেন আচ্ছা আমরা দুই হাজার আশি সালে করবো বা সত্তর সালে করবো তাহলে তো ইটস এন এন্ডলেস প্রসেস সো এইটা কিন্তু আমাদেরকে এনশিওর করতে হবে এবং বাংলাদেশের এখন আমার মনে হয় প্রায়োরিটি হওয়া উচিত যে হোয়াট এভার কমিটমেন্টস ইউ হ্যাভ মেড উই ওয়ান্ট টু মেক শিওর দ্যাট ইউর পলিসিস আর অ্যালাইন্ড টু মিট দোজ কমিটমেন্টস এটা কিন্তু হচ্ছে আমাদের জন্য সবচেয়ে বড় বিষয় অবশ্যই এখানে একটা ইম্পর্টেন্ট ইস্যু আপনি তুলে ধরলেন যে আমাদের ন্যাশনাল প্ল্যানিং আমরা এতক্ষণ কথা বললাম যে মাল্টিল্যাটারাল নেগোসিয়েশনস নিয়ে বিভিন্ন দেশের সাথে বিভিন্ন গ্রুপের সাথে বিভিন্ন ব্লকের সাথে কিন্তু আমাদের অভ্যন্তরীণ যে পলিটিক্স আমাদের যে ইন্টারনাল ডিসিশন মেকিং গুলো বা পলিসি গুলো যখন হচ্ছে তখন এই নেগোসিয়েশন প্রসেসটা কিভাবে কাজ করে এটা কি আমরা দেখি যে রাজনৈতিক দলের ক্ষেত্রে কিছু দরকষাকষির অমিল থাকে বা হলো মানে ইন্টারনাল পলিটিক্স এর ক্ষেত্রে ডোমেস্টিক পলিসিস যখন আমরা প্রণয়ন করছি তখন আমরা কিভাবে নেগোসিয়েশনটাকে মানে হাউ ডু উই সি দ্যাট ইন প্লে মানে বাংলাদেশের অনেক বিষয়ে হয়তো আমাদের নীতি ধারাবাহিকতা থাকে না হ্যাঁ আমি মানে মানে একটা সরকার কিছু একটা করেছে যেমন আমি বলতে পারি যে ছিয়ানব্বই থেকে দুই হাজার এক যেমন আমরা অনেক কমিউনিটি হেলথ ক্লিনিক করেছিলাম বাংলাদেশে আবার দুই হাজার একের পরে যখন সরকার পরিবর্তন হয় তখন ওটা আবার বন্ধ হয়ে গেল আমাদের কিন্তু এই সংস্কৃতি থেকে বেরিয়ে আসতে হবে কারণ গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাতে সরকার পরিবর্তন হতেই পারে হওয়াটাই স্বাভাবিক কারণ আমি বলছি না যে প্রতি টার্মে হবে বাট নিশ্চয়ই কয়েক বছর পর পর এটা হতেই হবে বা হয়ে থাকে তো সেখানে মানে নীতি ধারাবাহিকতা আমরা কিভাবে বজায় রাখি সেটা কিন্তু ইম্পর্টেন্ট আমার মনে হয় না এখন পর্যন্ত মানে জলবায়ুটা এখনো কিন্তু একটা পলিটিক্যাল সাবজেক্ট না বাংলাদেশে মানে এটা নিয়ে আমরা কোনো পরস্পর বিরোধী কোনো আমরা বক্তব্য দেখি নাই আর আমার মনে হয় এখানে আমরা সত্যিকার অর্থে এটাকে আমাদের ন্যাশনাল পজিশন হিসাবে বলতে পারি মানে এখানে এটা নিয়ে অ্যাটলিস্ট জলবায়ু পরিবর্তনের ক্ষেত্রে অন্যান্য ক্ষেত্রে হয়তো ভিন্ন মত থাকতে পারে তবে এটা নিয়ে আমার মনে হয় না আমাদের মধ্যে কোনো দ্বিমত আছে আমাদের অ্যাকচুয়ালি এখন যেটা করা দরকার আপনার যে মূল যে প্রশ্নটা ছিল সেটা হচ্ছে সিমুলেশন করা যে আমার যদি টেম্পারেচার ইনক্রিজ যদি টু পয়েন্ট ফাইভ ডিগ্রিজ হয় তখন আমার অ্যাডাপ্টেশনের মাত্রাটা কোন পর্যায়ে যাবে আদৌ অ্যাডাপ্ট করা সম্ভব কিনা মানে এবং আমরা এখন যদি আমরা আমাদের বেরিবাদ নির্মাণ নিয়ে কথা বলি তাহলে বেরিবাদের উচ্চতা কত হওয়া উচিত মানে ওই বিষয়টা মাথা রেখে আমরা যেমন দুই হাজার একুশ সালের কথা বলি আমাদের ডেল্টা প্ল্যান আছে মানে সেই ডেল্টা প্ল্যানটা কিন্তু আমার মনে হয় এই যে জলবায়ুর যে বাস্তবতা সেটার আলোকে কিন্তু এটাকে কনস্ট্যান্টলি রিভাইজ করতে হবে মানে দুই হাজার একুশ সাল তখন অনেক আরো অনেক বছর বাকি আরো আপনার আটাত্তর বা উনাশি বছর বাকি মানে এই সময়টার মধ্যে তো আরো অনেক পরিবর্তন হয়ে যাবে সো আমার প্ল্যানিং প্রসেসটা সেইভাবে ডাইনামিক হতে হবে প্ল্যানিং প্রসেসের মধ্যে ফ্লেক্সিবিলিটি থাকতে হবে আরেকটা যেটা সবচেয়ে বড় বিষয় সেটা হচ্ছে সায়েন্সের ভিত্তিতে বিজ্ঞানের ভিত্তিতে বিজ্ঞান কি বলে সেটার ভিত্তিতে আমাদের সিদ্ধান্তগুলো নিতে হবে মানে আমরা কিন্তু ইন্টারন্যাশনালি ওই কথা বলছি যেটা আমি প্রথমে যেটা দিয়ে শুরু করলাম যে অনেকে বিশ্বাসই করেন না যে মানে জলবায়ু পরিবর্তন একটা সমস্যা বা এটা আমরা সৃষ্টি করেছি ইটস ম্যান মেড অনেকে মনে করে এটা ন্যাচারাল সো এই সায়েন্স বেসড ডিসিশন মেকিং সায়েন্স ড্রিভেন পলিসি আমার মনে হয় এগুলি খুবই গুরুত্বপূর্ণ হবে তো আমাদের আধা ঘন্টা সময় বাকি আছে আমি লাস্ট দুটো প্রশ্ন করে কোয়েশ্চেন অ্যান্সারে চলে যাব তো প্রথম কোয়েশ্চেনটা হবে স্যার সাবের ভাই আপনার কাছে যে আপনার এই দীর্ঘ এক্সপেরিয়েন্স বিং আ নেগোসিয়েটার হোয়াট ওয়ার দ্য বিগেস্ট উইনস 
and what were the worst shortcomings মানে এটা তো আসলে কান্ট্রি পারসপেক্টিভে বলা যাবে না বিকজ এটা একটা বৈশ্বিক বিষয় মানে গ্লোবালি মানে আপনার সাবজেক্টিভ মানে আমার ইয়াতে আই থিং ক্লাইমেট ফাইন্যান্সে এটা একটা বড় অর্জন ছিল গতবার যে আমরা ফাইনালি এই ইস্যুটা আমরা ট্যাকল করছি বিকজ আপনি চিন্তা করে দেখেন এটা কিন্তু খুবই মৌলিক একটা বিষয় যদি ক্লাইমেট ফাইন্যান্সের সংজ্ঞাটাই আমি ঠিক না করি তাহলে আমি কিভাবে যাচাই করব যে আমার মানে সঠিক পরিমাণ অর্থ এখানে আসছে কিনা ফ্লো এটা লস এন্ড ড্যামেজটা আমরা টিকিয়ে রেখেছি গ্লাসগো থেকে সেটা আমাদের জন্য একটা ইম্পর্টেন্ট বিষয় সেটা এসছে আমরা কিন্তু ওই ফিফটি ফিফটি অ্যাডাপ্টেশন এবং মিটিগেশন যে কমিটমেন্টটা প্যারিসে ছিল এটা নতুন কমিটমেন্ট না সেটা এখন মনে হচ্ছে যে সেটা এখন ফুলফিল হবে সবাই সেই ব্যাপারে আবার মানে একমত হয়েছে এবং পরবর্তী সময় এটা বাড়িয়ে দেওয়া মানে এই যে ক্লাইমেট ফাইন্যান্স এখন একশো বিলিয়ন আমরা বলছি যে এটা মানে দুই হাজার তেইশ বা চব্বিশ সালের পরে এটা হয়তো তিনশো চারশো পাঁচশো বিলিয়ন হতে পারে তারপরেও সেটা কিন্তু যথেষ্ট না মানে আমার এখন যদি পাঁচশো বিলিয়ন হয় কথার কথা যদি পাঁচ গুণ বেড়ে যায় তাহলে কত হচ্ছে আপনার ফিফটি পার্সেন্ট হচ্ছে আড়াইশো বিলিয়ন এখন আমার দেশ যদি আমি ধরি যে মিনিমাম সত্তর আশিটা তো অনেক ক্ষতিগ্রস্ত দেশ আছে ক্লাইমেট চেঞ্জের সেটা যদি আবার সমান ভাগে ভাগ হয় আমি কি পাচ্ছি তার চেয়ে বেশি তো আমাদের সরকারি খরচ করছে আর আরেকটা হলো যেটা আমরা মানে যেটা বুঝি যে আমাদের কিন্তু মানে আমরা রোগের সিমটম না মানে রোগের দিকে আমাদেরকে দৃষ্টিটা দিতে হবে মানে নট দ্য সিমটমস বা দ্য ডিজিজ এবং সেটা হচ্ছে আপনার ফসল ফিউল বেসড ইকোনমি মানে সারা বিশ্বে কিন্তু এখনো ফসল ফিউল আপনার প্রায় সেভেন্টি সিক্স টু সেভেন্টি সেভেন পারসেন্ট আমাদের টোটাল এনার্জি রিকোয়ারমেন্ট আসছে কিন্তু ফসল ফিউল থেকে সো এই গ্রিন ট্রানজেশনটা আমরা কিভাবে করতে পারি এটা বাংলাদেশে আমাদের যেমন করতে হবে আবার সেই লিডারশিপটা দেখানোর জন্য যে বাংলাদেশ পারে তুমি কেন পারো না বা পারবা না আর সারা বিশ্ব এটাকে কিভাবে এমব্রেস করছে সো আমার মনে হয় ফাউন্ডেশন আর লেট এটা নিয়ে এখন পর্যন্ত ওইভাবে আমরা বলতে পারি না যে আমরা অনেক কিছু অর্জন করে ফেলছি তবে মানে আমরা যে মানে ক্লাইমেট চেঞ্জের ক্ষেত্রে একটা লিডার এটা আমাদের জন্য একটা গর্বের বিষয় যে বাংলাদেশকে মানে ইন্টারন্যাশনাল কমিউনিটি অ্যাকচুয়ালি তাদের গণনার মধ্যে আমরা আছি তারা জানে যে ওয়েন উই স্পিক আমরা উই রিয়েলি স্পিক ফ্রম এক্সপিরিয়েন্স আমরা একটা খুব একটা বাজে অবস্থান থেকেও আমরা আমাদের অনেক দায়িত্ব আমরা পালন করছি যেটা অনেক দেশ আবার করছে না সুতরাং এই বিষয়গুলো আছে আর দেখেন যে কোনো মানে বাংলাদেশকে আপনি খেলোয়াড় হিসাবে বলেন বা আপনার জলবায়ু পরিবর্তনের সম্মেলনে একজন ডেলিগেট হিসাবে বলেন আপনি দেশের প্রতিনিধিত্ব করছেন আর আপনি যখন মানে প্ল্যাটফর্মে বসে আপনি কথা বলেন আপনার সামনে মানে বাংলাদেশটা লিখে থাকে মানে এর চেয়ে বড় গর্বের তো আর কিছু হতে পারে না তাদের জন্য মানে আমার চিন্তাটা কিন্তু হবে বৈশ্বিক প্রেক্ষাপটে কিন্তু আমাদের অ্যাকশনগুলি হতে হবে লোকাল মানে এবং আমি বাংলাদেশে আমি কতটুকু কন্ট্রিবিউট করতে পারছি মানে এটা কিন্তু আমাকেই বুঝতে হবে এবং আমি কতটুকু পরিবর্তনটা আনতে পারি মানে আমরা পরিবর্তন শুধু সরকার আনবে না আমরা ইন্ডিভিজুয়ালি আনবো মানে এটা একটা বড় টেক হবে দ্বিতীয় টেক হবে হচ্ছে যে আমরা কতটুকু অ্যাজাইল কতটুকু নিম্বল কতটুকু আমরা মানে পালসটা ফিল করতে পারছি ইন্টারন্যাশনাল পালসটা কতটুকু সেই ইন্টারন্যাশনাল স্রোতের সাথে আমরা থাকার যে বিষয়টা আছে সেটা কিন্তু আমার মনে ইম্পর্টেন্ট এবং সেটার জন্য তো আপনি রিসার্চ বলেন বিং ইনভলভ নেটওয়ার্কিং কানেকটিভিটি অন্যান্য দেশের সাথে যোগাযোগ বাড়ানো মানে সেগুলো থাকছে আর তিন নম্বর পয়েন্টটা হবে মানে সরকারের কাছ থেকে জব দিত আদায় করা মানে আমাদের বাংলাদেশে যারা বিভিন্ন জায়গায় আছে প্রতিটা এলাকার একজন এমপি আছে কেউ যদি মনে করে যে মানে ওই এমপি জলবায়ু নিয়ে কথা বলছে না বা তার আরো জোরালো ভূমিকা রাখা উচিত সংসদে মানে রাইট টু দি এমপি এমপিকে বলেন যে আমরা এক্সপেক্ট করি যে আপনি ওখানে যে এই বিষয়গুলো নিয়ে কথা বলবেন এবং এমপি থ্রুতে যদি আমরা তাদের কমিটি থেকে বা আমাদের এনভায়রনমেন্ট মিনিস্ট্রি থেকে যদি আমরা কোনোভাবে ওই গ্রুপগুলোর সাথে আউটরিচ করতে পারি উইল বি ভেরি হ্যাপি টু ডু সো 
আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ সাবের ভাই এখন যদি আপনি অনুমতি দেন আমরা কোয়েশ্চেন অ্যান্সার পর্বে চলে যাই আমাদের পার্টিসিপেন্টদের কাছ থেকে তো আমাদের সাথে জুমে আছেন সায়েদ হাসান ইমতিয়াজ উনি জিজ্ঞাস করেছেন হাউ হ্যাজ দ্য গভর্নমেন্ট অফ বাংলাদেশ নেগোসিয়েটেড উইথ বিজনেসম্যান অ্যান্ড আদার মিনিস্ট্রিজ ইফ এনভায়রনমেন্ট ইজ ইন কোয়েশ্চেন হাউ ক্যান গভর্নমেন্ট ইম্পোজ অপটিমাম কন্ট্রোল ওভার দ্যাম টু এনশোর এনভায়রনমেন্টাল সেফটি অ্যান্ড সিকিউরিটি and what are the barriers that need political motiv- motivation and how to solve them um ekta jayga jekhane amar mone hoy amader aro kaj korar shudhu kache kaj korar dorkar seta hocche linkages between environment and health um eta kintu ekhono amra oi bhabe kori na mane environmental health onek boro ekta issue bangladesh e public health niye amra khub ekta kaj kori na health bolte amra shudhu mane medicinal health bujhai যে মানে একজন ব্যক্তি বা আমার যদি কোনো সমস্যা হয় আমি কোন হাসপাতালে যাব সে হাসপাতালে কি সুযোগ সুবিধা আছে কয়জন নার্স আছে কয়জন ডাক্তার আছে সেটা না বা দ্য হেলথ অফ আ নেশন আমার মনে হয় আমাদের বাংলাদেশে ওই ট্রান্সফরমেশনটা এখন আমরা করতে পারি নাই মানে পলিসির দিক থেকে সো দ্যাট আই থিঙ্ক ইজ এ ইজ আ বিগ ইস্যু অ্যান্ড আই থিঙ্ক ইট শুড অলসো বি ফর ওয়াইপিএফ যে কিভাবে আমরা পলিসিটাকে ওই জায়গায় আমরা নিয়ে যাব মানে পাবলিক হেলথ যদিও আমাদের মানে কনস্টিটিউশনে এটা খুব স্পষ্টভাবে লিখা আছে যে রাষ্ট্র পরিচালনার মূল নীতি যেটা আছে সেটার মধ্যে কিন্তু মানে জনস্বাস্থ্যে বা গণস্বাস্থ্যের কথাটা বলা আছে এটা হবে এক নম্বর দুই নম্বর হবে আমাদের দেশে অনেক আইন আছে তবে আইনগুলো ইমপ্লিমেন্ট আমরা সঠিকভাবে করতে পারি না এখানে মানে সক্ষমতার সমস্যা অনেক সময় ইন্টারফিয়ারেন্স হয় মানে আমি যদি বলি যে যেমন আমাদের যে ইট ভাটাগুলো আছে আমরা অভিযানে যাই সেখানে আবার জনপ্রতিনিধি এবং আমি শুধু এমপি বুঝাচ্ছি না সেখানে যারা স্থানীয় পর্যায়ে যারা আছেন তারা আবার মানে বাধা না দিলেও যে পরিমাণে সহযোগিতা করার কথা সেটা তারা করেন না নানান ওয়েস্টেড ইন্টারেস্ট এখানে মানে কাজ করে আর আরেকটা যেটা হচ্ছে যে সবসময় আমি কন্ট্রোলে বিশ্বাস করি না আমি মনে করি যে আমাদের পলিসিগুলো যদি এনভায়রনমেন্ট ফ্রেন্ডলি হয় মানে আগামীতে একটা বাজেট আসছে সো একটা কোম্পানিকে বলা যে তুমি এই পণ্যটা ব্যবহার করতে পারবা না আমদানি করতে পারবো না তার তো একটা স্থানীয় প্রোডাকশন হতে হবে সেটার গ্যাপটা তো ফুলফিল করতে হবে সো হাউ ক্যান বি ইনসেন্টিভাইজ মানে আমাদের যে মানে প্রোডাকশন প্রসেস যেটা আছে সেটা যেন আরো গ্রিন হয় আরো ফ্রেন্ডলি হয় কয়েকদিন আগে মানে সিপিডি এবং সুইডিশ এম্বেসি একটা অনুষ্ঠান করলো সেখানে বিজিএম এর সভাপতি বিকেএম এর সভাপতি ওনারা ছিলেন সো উই টক অ্যাবাউট ইট মানে গ্রিনিং দ্য সেক্টর এবং দ্যাট হ্যাজ টু বি থ্রু ইনসেন্টিভস ফিজিক্যাল ইনসেন্টিভস মানে এগুলোও কিন্তু আমাদেরকে দিতে হবে সো আমি একদম কন্ট্রোলের পক্ষে না যে একদম সরাসরি কন্ট্রোল আমাকে তো একটা অল্টারনেটিভ দিতে হবে দ্য হ্যাজ টু বি আ স্ট্রং বিজনেস কেস অ্যান্ড হাউ ডু আই ক্রিয়েট দ্যাট বিজনেস কেস থ্রু পলিসিস থ্রু ইনসেন্টিভ এটা আমার মনে হয় খুবই ইম্পর্টেন্ট অ্যাবসলিউটলি লাইক দ্য ক্যারেট সিস্টেম ইন মার্কেট রেগুলেশন এরপরে নাম প্রকাশে অনেক ছুক একজন বলেছেন Uh, what tactics did China and India use to negotiate as they are the ones who tried to kick the can down the road? Um, I don't know whether it would be right for me to say what uh, tactics they used. But I have seen one of the first things that I have seen in the first place. I have seen one of the energy transition, one of the fossil fuel, one of the coal, 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 মানে একটা ক্লাইমেট চেঞ্জ আউটকাম ডকুমেন্টে এসছে এবং সেটা আমাদের অবস্থান ছিল এটার ফেজ আউট এবং আপনি যে একটা প্রশ্ন ছিল যে একটা শব্দের মানে কারণে কি ধরনের ডিফারেন্স হয় এবং ফেজ আউটটা হয়ে গেল কিন্তু শেষে ফেজ ডাউন মানে ফেজ আউট হচ্ছে তো এখনই আমি কোলটাকে ফেজ আউট করে দেব মানে কোলটা আর থাকবে না আর ফেজ ডাউন হচ্ছে ধাপে ধাপে হবে কবে হবে সেটারও কোনো ইয়ে নাই এই যে একটা শব্দ যে পরিবর্তন হয়ে গেল पंचाश ब Uh, so money they are uh, they are a very strong negotiating force undoubtedly china more so than than india tobe mane ekta global economic ekta iya to ache mane amra jeta bodi oder ekta connection ache oder ekta network ache abar onek group 
যেটা কপি এবার দেখলাম তারা মানে আইপিসিসি রিপোর্টও তারা চ্যালেঞ্জ করে মানে যেটা ইন্টার গভর্নমেন্ট প্যানেল অন অন ক্লাইমেট চেঞ্জ মানে ওটাও তারা চ্যালেঞ্জ করে সো আসলে আমি যেটা মনে করি আমার মনে হয় যে আমাদের এই মাল্টিল্যাটারাল কনসেনসাস বেসড সিস্টেমটা এটা অ্যাকচুয়ালি এবিউজ হচ্ছে কিছুটা বিকজ এটার পেছনে অনেকে লুকিয়ে থাকে নট ফর দ্য রাইট রিজনস মানে তাদের জাতীয় স্বার্থকে তারা প্রাধান্য দিচ্ছে অর্থাৎ তারা যে চুক্তি যেটা সই করেছিল চুক্তিতে যেটা বলা আছে দ্যাট দে আর বাউন্ড টু এনশোর সেফটি অ্যান্ড সিকিউরিটি হিউম্যান সেফটি অ্যান্ড সিকিউরিটি ওই জায়গায় তারা কিন্তু নাই সো দে হ্যাভ ক্লাউড অ্যান্ড দে আর ইউজিং দ্য ক্লাউড দে আর ইকোনমি ইজ আ মাচ স্ট্রংগার গ্লোবাল এফেয়ার্স এ মানে ইফ ইউ লোক দি ইম্প্যাক্ট চাইনা হ্যাজ অন দ্য গ্লোবাল ইকোনমি দি ইম্প্যাক্ট ইন্ডিয়া হ্যাজ অন দ্য গ্লোবাল ইকোনমি এবং সেখানে আমার বাংলাদেশের কতটুকু ইম্প্যাক্ট আছে সো এটা তো একটা বাস্তবতা এবং তারা সেই ইম্প্যাক্ট অনুযায়ী তারা তাদের কান্ট্রি পজিশনগুলো নিয়ে গিয়ে যাচ্ছে বিজয় ভট্টাচার্যি বিজয় স্যার একজন প্রাক্তন সিভিল সার্ভেন্ট তিনি জিজ্ঞাসা করেছেন বাংলাদেশ ইজ ওয়ান অফ দ্য ফ্রন্ট রানার্স এমং মেম্বার্স হু ডিক্লেয়ার্ড এনডিসি ডাজ অর ডিড দ্যাট কন্ট্রিবিউট ইন এনি ওয়ে ফর আস এন্ড ওয়াজ দ্যাট ডিপ্লোম্যাটিক্যালি স্ট্র্যাটেজিক ডিপ্লোম্যাটিক্যালি স্ট্র্যাটেজিক ইট ওয়াজ আ ডিপ্লোম্যাটিক ইম্পারেটিভ আমি বলবো কারণ না আমরা যে ক্লাইমেট ভালোবাসা ফোরামের সভাপতিত্ব করছি এটা কিন্তু সিবিএফ এর একটা দাবি ছিল যে মানে সবাই তাদের এনডিসিটা তারা ডিক্লেয়ার করবে এবং বাংলাদেশ চেয়ারিং সিবিএফ উই হ্যাড টু ডু ইট এবং আমি আগেও বলেছি যে আমাদের জন্য মিটিগেশন কিন্তু ইস নট শুড নট বি আ প্রায়োরিটি লজিক্যালি কারণ আমরা তো আমাদের যে মিটিগেশন আমাদের যে নিঃসরণ ওটা তো কোনো পর্যায়ে পড়ে না ন্যূনতম মানে মিনিমাম পর্যায়ে আছে তারপরে আমরা এটা করছি বিকজ উই ওয়ান্ট টু সেট দ্যাট এক্সাম্পল আবার সেই মরল হাই গ্রাউন্ড নেওয়ার জন্য Uh, to force the other country. So, I'm going to say that we have to do it. And what we have to do in the process, we have to do it in the process, why not? I mean, we have to do it in the process, we have to subsidize it. We have to do it in the process. So, uh, I support that. And I'm going to say that we have to do it in the green alternative. We have to do it in the process. তবে আমাদের মানে জলবায়ুর প্রেক্ষাপটে শুধু না দেখে সার্বিক যে পরিবেশের বিষয়টা আছে সেইভাবে আমাদের দেখা উচিত মানে আমরা আমি তো মনে করি আবাউট সার্কুলার ইকোনমি আমার মানে ফাইভ আর এর কথা আমাকে বলতে হবে বিকজ এগুলো সব কিন্তু ইন্টিগ্রেটেড আমি জলবায়ুটাকে আলাদা করে একটা কম্পার্টমেন্টে নিয়ে ভাবলে হবে না সামগ্রিকভাবে ভাবতে হবে অবশ্যই একজন প্রশ্ন করেছেন শাকিলা নাহার তিনি আপনার একটা কথা নিয়ে ফলো আপ কোয়েশ্চেন সেটা হলো যে হোয়াট ইজ দ্য প্রসেস টু রিচ আউট টু টু गवर्नमेंट অর অফিশালস উইথ আইডিয়াস অফ ইয়ুথ টু ইউ নো অর্গানাইজ অবজেকটিভস প্ল্যানস অর কোলাবোরেশনস মানে একটা তো হচ্ছে মিনিস্ট্রিতে ইউ ক্যান অলওয়েজ রাইট ইউ ক্যান অলওয়েজ গেট ইন টাচ উইথ দি স্ট্যান্ডিং কমিটি কারণ আমি যে পজিশনটা নিয়েছি স্ট্যান্ডিং কমিটি চেয়ার হিসাবে যে এটা শুধু মানে এক্সিকিউটিভের ওভারসাইট না মানে মিনিস্ট্রি কি করছে সেটা না আমরা উই সি আওয়ার সেলস ভেরি মাচ অ্যাজ এ ব্রিজ আমরা মানে একটা নিজেদেরকে দেখি অ্যাজ এ কানেকশন বিটুইন ভেরিয়াস গ্রুপস ইন বাংলাদেশ অ্যান্ড দ্য গভর্নমেন্ট বিকজ আমাদের কিন্তু একটা মানে দুটো হ্যাট এখানে আছে একটা তো হচ্ছে আমরা একটা কনস্টিটিউশনাল পজিশন আছে সো আমি এনকারেজ করবো যে মিনিস্ট্রির কাছে লিখতে পারেন আর আমাদের কমিটির কাছে লিখতে পারেন ওয়াইফিএফ এর মাধ্যমেও সাজেশন গুলো আসতে পারে বাট অ্যাজ লং অ্যাজ দে কাম উই আর ভেরি হ্যাপি অ্যান্ড উই আর ভেরি ওপেন এবং আজকাল তো অনেক সহজ হয়ে গেছে ভার্চুয়ালি অনেক কিছু অ্যারেঞ্জ করা যায় এমন না যে মানে একটা হল বুক করে ওখানে একটা মত বিনিময় সভা করতে হবে সো দ্য প্ল্যাটফর্মস আর অ্যাভেলেবল অ্যান্ড আই এম অলসো অ্যাভেলেবল Russell Kader Jigash Korechen how can we influence the policy elites in the policy process of climate change where big shots like USA, EU and China play a big role to bring the favor of policy reforms to their sides. On the other hand, India and Brazil are two very critical factors to make uh, policy reforms futile. When I mean, I'm going to say, I'm going to say, America, I'm going to say, I'm going to say, America, but China, I'm going to say, I'm going to say, enlightened self-interest. I'm going to say, I'm going to say, I'm going to say, is very important. আমেরিকা করছে বা চাইনাও করছে ভবিষ্যতেও তারা করবে যখন তারা দেখবে যে ওয়ার্ল্ড ইন্টারেস্ট এবং তাদের ন্যাশনাল ইন্টারেস্ট আর অ্যালাইন্ড মানে কেউ কিন্তু তার ন্যাশনাল ইন্টারেস্টকে কম্প্রোমাইজ করে গ্লোবালি কোনো কিছু করবে না সো এটা কিন্তু আমাকে মাথায় রাখতে হবে 
সো আমরা যেটা বলি যে মাল্টিল্যাটারাল এরিয়া কনসেনসাস এর বেসিসটাই হচ্ছে উইন উইন যে এখানে কেউই হারে না মানে একটা উদাহরণ দেই যে আমি চাইলাম 100 আরেকজন চাইলো 100 কিন্তু আমরা কেউই 100 পেলাম না বর্তমানে আমাদের 50 আছে কিন্তু আমরা 75 পেলাম সো দ্যাট ইজ আ উইন উইন যে আমরা কিন্তু পুরোটা আমরা পাচ্ছি না তবে বর্তমানে যা আছে তার চেয়ে একটু ভালো আছে এবং দুই পক্ষই পেল এবং আমরা যদি মনে করি যে তারা দে উইল অ্যাক্ট কন্ট্রারি টু দ্য ন্যাশনাল ইন্টারেস্ট তাহলে কিন্তু এটা উইল বি আনরিয়েলিস্টিক সো এখন আমি মনে করি মানে প্রযুক্তি যেভাবে এগিয়ে গেছে গ্রিন অপশনটা যেটা আসছে যেমন ক্যারি সাহেব যখন ঢাকা এসছেন উনি কিন্তু বারবার বলছিলেন একটা কথা দ্যাট ইট মেক্স ইকোনমিক সেন্স ফর আস এবং তাদের যে মানে গ্রিন নিউ ডিলের কথা তাদের যে ইনফ্রাস্ট্রাকচার বিলের কথা বলছে তিন ট্রিলিয়ন চার ট্রিলিয়ন ডলার মানে এটা দিয়ে তারা মনে করে এটা তাদের অর্থনীতির জন্য মঙ্গলজনক হবে অ্যান্ড ইন দ্য প্রসেস ইট সেটস ওয়েল উইথ দ্য গ্লোবাল এজেন্ডা অন ক্লাইমেট চেঞ্জ সো যখন এই দুটো তাদের জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক স্বার্থের যখন একটা মিল হয় অ্যালাইনমেন্ট হয় তখনই দেখবেন যে দেবি ল্যাক এন্ড আমার মনে হচ্ছে যে আমরা ওই জায়গায় খুব কাছাকাছি আছি এখন That's fantastic. Um, Facebook Live থেকে পুষ্পিতা হোসেন জিজ্ঞেস করেছেন Bella Bangladesh Environmental Lawyers Association আর Youth Environment Society served a legal notice to stop sand extraction to the Secretary of Environment, Forest and Climate Change. Um, so you already mentioned that there is almost always an ongoing discussion regarding the trade off between environment and development. Uh, this then brings a question how are these negotiations conducted within the ministries of the government about different policies মানে এটা আসলে নেগোশিয়েশনের চেয়ে মোর ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে অ্যাকাউন্টেবিলিটি মানে জবাব দিতা মানে জবাব দিতার যদি আমরা একটা একটা ফ্রেমওয়ার্ক বা একটা মেকানিজম যদি আমরা তৈরি করতে পারি তাহলে একটু অটোমেটিক্যালি ডিসকাশন গুলো হবে এবং আমরা যেটা দেখি যে আমাদের রোল এজ দা স্ট্যান্ডিং কমিটি ইজ টু হোল্ড দা गवर्नमेंट টু अकाउंट সো আমরা गवर्नमेंट টু अकाउंट কে মানে কিসের কনটেক্সট আমরা উই হোল্ড देम টু अकाउंट একটা হচ্ছে যদি বর্তমান কোনো আইনের কোনো ভায়োলেশন হয় বা কোনো পলিসি যদি ভায়োলেশন হয় বা সরকারের যে ওভারঅল ডেভেলপমেন্ট গোলস গুলি আছে সেটার সাথে সাংঘর্ষিক যদি কোনো কিছু হয় সো ওরকম যদি হয় মানে তখন অফ কোর্স উই গেট ইনভলভ এবং আমরা অনেক জায়গায় কিন্তু হচ্ছি যেমন কয়েকদিন আগে আমাদের কাছে একটা তথ্য আসলো যে আমাদের যে শিপ ব্রেকিং ইন্ডাস্ট্রি আছে বাংলাদেশে যে জাহাজ ভাঙা হয় পুরনো জাহাজগুলো তো সেটাকে এতদিন এটা একটা লাল তালিকায় ছিল মানে একটা রেড লিস্টের মধ্যে ছিল তো সেটা মনে হয় ইন্ডাস্ট্রিজ মিনিস্ট্রির একটা রিকোয়েস্টে সেটা এনভায়রনমেন্ট মিনিস্ট্রি সেটাকে ডাউনগ্রেড করে ওটাকে কমনা অরেঞ্জে নিয়ে এসছে অর্থাৎ বলছে যে এটা ইট ইজ নট এজ হ্যাজারেস অর এজ ডেঞ্জারাস তো সেখানে আমাদের কাছে একটা প্রশ্ন এসছে যে এটা কি ঠিক হলো কিনা কারণ ইয়ার্ডটা মানে যেখানে এটা জাহাজটা ভাঙা হবে সেটা লাল তালিকাভুক্ত আর যে প্রক্রিয়া ভাঙা হবে সেটা কমনা সো দুটো তো আর গেল না একসাথে তো সেখানে কিন্তু উই হ্যাভ আসছে কোয়েশ্চেন যে এটা কেন হয়েছে বা বিভিন্ন পত্র পত্রিকায় যখন রিপোর্ট আসে মানে আমি অ্যাটলিস্ট এটা রিলিজিয়াসলি ফলো করি মানে যখনই কোনো কিছু আসে আমরা কিন্তু অ্যাটলিস্ট একটা ব্যাখ্যা চাই মানে একটা জব দিয়ে তার জায়গা আমরা তৈরি করতে চাই যেমন এই যে কয়েকদিন আগে সাফারি পাকে মানে জেব্রা মারা গেল তারপর সেখানে একটা বাঘ মারা গেল সিংহ মারা গেল এগুলো কিন্তু আমরা কনস্ট্যান্টলি আমরা করছি সো আমি যেটা বলবো কমিউনিকেশনটা রাখতে যার কাছে যে তথ্য আসে সেগুলো যদি আমাদেরকে দেয় লিগ্যাল নোটিস তো অফকোর্স ইজ দ্য রাইট অফ এভরি অর্গানাইজেশন এবং সেটা দিতেই পারে তবে আমরা যদি এখন লিগ্যাল নোটিস দিবে তারপর সরকার আবার এই লিগ্যাল নোটিসে জব দিবে তারপরে হয়তো মামলায় যাবে এর এই যে পাঁচ ছয় মাস যে সময় লাগলো এখানে তো অনেক ক্ষতি হয়ে যেতে পারে সো লিগ্যাল নোটিস আমি ওটার বিরোধিতা করছি না সেটা একটা ফর্ম মেনটেন করার জন্য রাখা উচিত তবে তাৎক্ষণিকভাবে যদি আমাদের সাথে যোগাযোগ করে আমরা তো ইমিডিয়েটলি তাহলে বিষয়টা আমরা টেক আপ করতে পারি সাবের ভাই জারা ফামেম ইউথ নেট থেকে জিজ্ঞাসা করছেন যে গ্রিন নিউ ডিল ফর বাংলাদেশ এটা নিয়ে আপনার কি কোনো ভিশন আছে কিনা এখন আমরা তো মানে গ্লাসগোতেও যেটা হয়েছে আমাদের পার্লামেন্টেরিয়ান আমরা বেশ কয়েকজন মিলে একটা মানে ফসল ফ্রি ফুল ফ্রি ফিউচারের কথা আমরা বলছি মানে যে কয়লার আপনার এটা গ্রিন নিউ ডিল বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে মানে একদম ব্যাপকভাবে যে আমরা ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের মতো করে ফেলতে পারবো আমি সেটা বলি না বাট সার্টেনলি ট্রানজেশন টু আ গ্রিন ইকোনমি ইট ইজ আ প্রায়োরিটি এবং আমি যেটা মানে আমাদের সবচেয়ে বড় যে শিল্প খাত আমাদের পোশাক শিল্প 
আর মনে হয় সেটাতে যদি আমরা গ্রিনিং এর একটা ইনিশিয়েটিভ নিতে পারি দ্যাট উইল বি আ মেজর স্টেপ ফরওয়ার্ড কারণ আমি একদম রাতারাতি যে আমি এটা করে ফেলবো এটা সম্ভব হবে না আর তার আগে যেটা হচ্ছে আমার মানে এনভায়রনমেন্টাল এনফোর্সমেন্ট এটা কিন্তু আমার আগে করতে হবে আমি গ্রিন নিউ ডিলের কথা বললাম আর বর্তমানে যে আইনগুলো আছে কোনো আইনে মানা হচ্ছে না মানে দেখেন আমাদের আশেপাশে ঢাকার আশেপাশে নদীর অবস্থা দেখেন মানে এটা দূষণের মাত্রা এত বেশি হয়ে গেছে যে সেখানে ব্যাকটেরিয়া পর্যন্ত মানে বেঁচে থাকে না সো মানে আমাদের তো গ্রিন নিউ ডিলটা হচ্ছে ইয়েস সার্টলি দেয়ার বাট আগে আমার যেটা আছে সেটাকেও তো আমার রক্ষা করতে হবে এবং আমি যদি সেটা যদি আমি দেখি কথাগুলো আমি পাবলিকলি বলি বিকজ আমার মনে হয় পাবলিকের জানা উচিত যেমন আমার যে ডিপার্টমেন্ট অফ এনভায়রনমেন্ট আছে আমাদের মিনিস্ট্রির অধীনে যারা এনফোর্সমেন্ট গুলো করে দেখেন সব দেশে কিন্তু যেমন আপনি ইংল্যান্ডে বলেন আমেরিকা বলেন ডিওই এটা অত্যন্ত পাওয়ারফুল একটা অর্গানাইজেশন যে তারা স্ট্যান্ডার্ড সেট করে এনফোর্সমেন্ট করে এখন আমাদের ওখানে মানে আমি জানি না বিশ পঁচিশ বছর আগে বলা হয়েছিল যে এক হাজার লোক এখানে এই ডিপার্টমেন্টে কাজ করবে আমাদের অনুমোদিত পদ হচ্ছে এক হাজার শূন্য পদ আছে পাঁচশো মানে আমার যা অর্গানোগ্রাম বিশ পঁচিশ বছর আগে তার তুলনায় অর্ধেক আছে আর আমাদের বর্তমান চাহিদা হচ্ছে পাঁচ হাজার এই যে আমি এনফোর্সমেন্টটা করব এটা আমি কিভাবে করব সুতরাং আমার প্রথম কাজ হচ্ছে আগে এনফোর্সমেন্ট করা এই যে আমরা এখন ক্লিন এয়ার রুলস নিয়ে আমরা কাজ করছি হয়তো আগামী চার সপ্তাহ বা পাঁচ সপ্তাহের মধ্যে হয়ে যাবে এগুলো আমি আইন করলাম নিয়ম করলাম বিধি জারি করলাম কিন্তু এনফোর্স যদি না করতে পারি সুতরাং আমার এনফোর্সমেন্টটা হচ্ছে এক নম্বর প্রায়োরিটি যা আছে সেটাকে এনফোর্স করা আর পাশাপাশি একটা গ্রিন ট্রানজেকশনের দিকে দ্রুত এগিয়ে যাওয়া ডোমেস্টিক পলিসিস গুলো কিরকম হওয়া উচিত এবং আমাদের ভিশনটা কিরকম আমরা কিন্তু দেখেন এই কোভিড এর পরে আমাদের যে মানে এখন যে কারেন্ট যে নতুন যে ফাইভ ইয়ার প্ল্যানটা যেটা আমরা করলাম সেখানে কিন্তু আপনার বিল্ডিং ব্যাক ব্যাটার মানে গ্রিন ট্রানজেকশন এগুলো কিন্তু উল্লেখ করা আছে সো অর্থাৎ মানে আমরা হুক গুলো এখন আমরা দেয়ালে আমরা প্যারেকটা কিন্তু আমরা মারতে পেরেছি সো ওটা আছে কথা হচ্ছে এখন ফলো আপ গুলো আমরা কিভাবে করব একটা তো হচ্ছে মানে ফাইভ ইয়ার প্ল্যান ওভারঅল এই প্ল্যানের অধীনে এখন আমার কিছু স্পেসিফিক প্রজেক্ট নিয়ে আমাকে আগাতে হবে এবং সেটা একটা টাইম ফ্রেমের মধ্যে আমরা তো দেখেছি যে কোভিড এর মানে কারণে এই যে গ্রিন ট্রানজেকশনটা তো আরো ইম্পর্টেন্ট হয়ে গেল মানে এটা কিন্তু আইদার অন না মানে আমাকে গ্রিন করতেই হবে গ্রিন কোভিড না হলেও আমাকে করতে হতো এবং কোভিড এর প্রেক্ষাপটে যেহেতু বিলব্যাক ব্যাটার বিলব্যাক ব্যাটার তো আপনার অরিজিনালি টার্মটা আসে জাপানের স্যান্ডাই থেকে যখন আমরা ডিজাস্টার রেস্ট রিডাকশনের স্যান্ডাই ফ্রেমওয়ার্কটা করি তখন এটা ছিল ফিজিক্যাল বিল্ডিং ব্যাক ব্যাটার যে ধরনের একটা ভূমিকম্প হলো তারপরে আপনি যে স্থাপনাগুলো তৈরি করবেন সেগুলো এমন কোডে করবেন যেন ভবিষ্যতে একটা ভূমিকম্প হলে সেগুলো যেন দাঁড়িয়ে থাকে আমাদের সকল ক্ষেত্রে থাকা উচিত এবং আমি যেটা বললাম আমাদের প্ল্যানিং প্রসেস যে প্রশ্নটা আগে আপনি করেছিলেন ওই প্ল্যানিং এর মধ্যে কিন্তু এটা আমার করতে হবে বিকজ আমরা জানি যে আমি আজকে যদি কথার কথায় দশ টাকা বেশি খরচ করি একটা নির্মাণ কাজে তাহলে কিন্তু এটার বেনিফিট পরবর্তীতে অনেক বেশি পাবো কারণ দেখা গেল যে এই দশ টাকা বাড়তি দশ টাকার কারণে আমি একশো টাকার একটা সম্পদ আমি সুরক্ষা করতে পারলাম আর এই দশ টাকাটা খরচ না করলে আমার ক্ষতি কিন্তু একশো টাকা হয়ে যেত ওই বিল্ডিংটা ধসে পড়ে যেত তো এই কনসেপ্ট গুলো কিন্তু অনেক সময় আমাদের মধ্যে কাজ করে না কারণ আমরা মানে এটা মানে বর্তমান সরকার না পৃথিবীর যে কোনো দেশের সরকারে সে শুধু তার পাঁচ বছরের মেয়াদের কথা ভাবে মানে সে তো এমন কিছু করবে না সে বলে পাঁচ বছর কি হচ্ছে সেটা হচ্ছে আমার দেখার বিষয় আমার ভোট তো হবে পাঁচ বছর পর তো বিশ বছর পরে বাংলাদেশে কি হবে না হবে কথার কথায় সেটা নিয়ে অনেকেই ভাবে না তবে এটাই কিন্তু আপনার এটা সবই কিন্তু হচ্ছে লং টার্ম সো এই যে আমাদের যে লং টার্ম যে একটা প্ল্যানিং এবং ওই প্ল্যানিং এ থাকা ওই পাথওয়েতে থাকা দ্যাট ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট অসংখ্য ধন্যবাদ সাবের ভাই আমাদের সময় প্রায় শেষ কিন্তু আপনি যদি অনুমতি দেন আপনি যদি আমাদেরকে আর পাঁচ মিনিট সময় বেশি দেন তাহলে ওয়াইপিএফ এর পক্ষ থেকে একটা প্রশ্ন আছে আমরা যদি করতে পারি সেটা 
আর সেটা হলো যে চায়না থেকে পরিবেশের জন্য ক্ষতিকর ইন্ডাস্ট্রি গুলা বা ইন্ডাস্ট্রিয়াল অপারেশন গুলা শিফট করে বাংলাদেশে আসছে এ ব্যাপারে কি কোনো পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে কিনা মানে কি ধরনের ক্ষতিকর মানে এনভায়রনমেন্টালি তারা ই হচ্ছে হুম মানে স্পেসিফিক एग्जांपल আছে মানে শেয়ার করা যাবে আপনি আপনার মতে বলেন আপনার মানে আমরা তো ইন প্রিন্সিপাল এটা अप्लाई মানে আমরা এটাকে এন্টারটেইন করব না মানে এটা যেটা অনেকে একটা টার্ম ইউজ করে সানসেট ইন্ডাস্ট্রি এটা ওই দেশে হয়তো মানে প্রযুক্তির অ্যাডভান্সমেন্টের কারণে বা দূষণের কারণে তারা ওই দেশে কমপ্লাই করতে পারছে না বলে এই দেশে নিয়ে আসবে সেটা তো নীতিগতভাবে অফকোর্স উই শুড নট এলাও বিকজ আমাদের পরিবেশে যে বিধি আছে যে স্ট্যান্ডার্ড আছে সেটার সাথে যদি কমপ্লাই না হয় তাহলে আমরা তো ওটা ছাড়পত্র আমরা দিব না আমরা দিতে পারি না আমি যেটা বলবো যদি মানে এরকম সুনির্দিষ্ট যদি কোনো কেস থাকে যেরকম ব্যাটারি ব্যাটারির ক্ষেত্রে যেটা হুম টঙ্গিতে ব্যাটারি ইন্ডাস্ট্রি মানে ফ্যাক্টরি যেটা হচ্ছে ইলেকট্রিক ব্যাটারি জি অ্যাকচুয়ালি সেটা সম্পর্কে আমি আই ডোন্ট ওয়ান্ট টু সে সামথিং ফর দ্য সেক অফ নোইং বাট ইউ শেয়ার দি ইনফরমেশন আমার সাথে এবং আমার যদি মানে আমাদের বাংলাদেশের এনভায়রনমেন্টাল স্ট্যান্ডার্ড যদি ওটা মিট না করে বা পরিবেশের দূষণের বিষয়টা যদি প্রতিষ্ঠিত হয় of course we will we will look at it absolutely great thank you so much saber bhai apnake oshongkho dhonnobad amader aro kichu proshno ache kintu amader darshokder kache ami khoma chaacchi je amader shomoy sholpotar karone amra ar shei proshno gulo entertain korte parchi na saber bhai apnake oshongkho dhonnobad ajke shomoyer jonno দর্শক আপনাদের সবাইকে ধন্যবাদ আমাদের সাথে থাকার জন্য এবং এই পলিসি মাস্টার ক্লাসের প্রথম সেশনটাকে এত সাকসেসফুল বানানোর জন্য আমাদের পরবর্তী সেশন নিবেন গাইবান্ধা এক নির্বাচনী আসনের সাংসদ ব্যারিস্টার শামীম হায়দার পাটওয়ারি উনি মূলত তিনটি বিষয় নিয়ে আলোচনা করবেন প্রথমত যে আমাদের জাতীয় সংসদ কিভাবে কাজ করে আর দ্বিতীয়ত তিনি বলবেন যে এই সংসদীয় গণতন্ত্রের ধারা সমুন্নত রাখতে আমাদের সংসদ সদস্যগণ কি ভূমিকা পালন করেন এবং সর্বশেষে তিনি বলবেন যে আমাদের কিভাবে আয়ন আইন প্রণয়ন গুলো কিভাবে হয় তো আমরা আপনাদের সবাইকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি যে আগামী পর্বে আপনারা আমাদের সাথে থাকবেন আজকের মতো আমরা আপনাদের কাছ থেকে বিদায় নিচ্ছি এবং আপনাদের সবাইকে শুভরাত্রি